அனைவரும் இணைந்து ஒரு புகைப்படம் எடுப்பதற்கான தயாரிப்பு நடைபெறுகின்றது இந்தியா என்று சரித்திரம் படைக்க போகிறது தமிழ்நாடு உங்களை உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்திய சினிமாவின் நூத்தி பத்து ஆண்டு கால வரலாற்றில் நிறைய சினிமா துறை சார்ந்த சங்கங்களை உருவாக்கி சேவை புரிந்து வரும் சூழ்நிலையில் நம் தமிழ் சினிமாவின் கராத்தாய் திராகராஜன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம் நம் தமிழ் சினிமாவின் சிறு முதலீட்டு தயாரிப்பாளர்களுக்காக ஒரு சங்கத்தை உருவாக்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு திரைப்பட சின்னத்திரை சிறு முதலீட்டாளர் எழுத்தாளர்கள் இயக்குநர்கள் சங்கத்தை உருவாக்கி மேலும் தமிழ்நாடு திரைப்பட அனைத்து நடிகர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு திரைப்பட அனைத்து தொழிலாளர்கள் சங்கம் என்ற சங்கத்தையும் உருவாக்கி இந்த மூன்று சங்கங்களையும் சங்கமிப்பதில் இன்று துவக்க விழா நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த துவக்க விழாவிற்கு காரணமாக இருக்கும் அன்பு செல்வன் அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து மீடியா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து சினிமா சாதனையாளர்களுக்கும் உங்களை வருகவர்களும் வரவேற்று மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைத்து தலைவர்களையும் மகளிர் அவலர்களையும் வருகவர்கள் வரவேற்று நான் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறேனோ அதையெல்லாம் இளையவேந்தர் வந்து ஒரு வாரத்து மணி என்று பேசிட்டார் என்ன பேசினார் நான் முப்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு நான் சினிமாவுக்குன்னு வந்து நான் முப்பத்தி மூணு வருஷம் வந்த கஷ்டத்தை நான் கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வந்து 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 தான் இன்னைக்கும் இந்த சங்கத்தை நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என்ன காரணம்னா சாதாரணமாக நடிகனா எண்பத்தி ஒம்பதில் தோங்கினேன் அந்த எண்பத்தி ஒம்பதில் வர்றப்ப யூனியன் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடிக்க போய் சான்ஸ்ன்னு கேட்டால் யூனியன் கார்டுக்கான்னு கேட்பாங்க இது உண்மை பொய் இல்லை இது வரலாறு நானும் வந்து ஒவ்வொரு இடமும் அலையும் போதெல்லாம் போல அப்புறம் ஒரு சொன்னார் கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட் சொல்லிட்டு போய் நடிப்பா அப்படி சொன்னாங்க அங்கே போனால் அதுங்கேயும் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்னு இருப்பாங்க அவங்க ஒரு டீம் இருக்கும் அந்த நடிகர்களும் டீம் இருக்கும் நான் போய் சான்ஸ் எதுவுமே கம்பெனி போகிறோம் என்ன என்ன சொல்லுவாங்க என்னை அங்கே போய் நின்றுப்பா எங்கே போய் நின்று நிற்க வச்சாங்க சரின்னு போய் போய் பார்த்துங்கள நான் ஃபஸ்ட்டு சரி இனிமேல் சினிமா வேண்டாம் ப்ரொடக்ஷன் கார்டு எடுத்து டீ காப்பி கொடுத்துட்டு அப்படியே வந்து சொல்லி ஒரு ஆள் சொன்ன என்ன சொன்னால் டீ பை டீ காப்பி கொடுத்தோம்னா அப்படி அண்ணன் மாரி ஆளுங்க அது மாதிரிலாம் அவங்க ஐஸ் வச்சு பழக்க பண்ணி அப்படியே நைஸாக சினிமாவில் வந்துடலாம் அவங்கள படித்து அப்படியே அந்த காக்கா படி பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாரி படித்து வந்துடலாம் சொன்னாங்க சரி நான் அதுக்கு போய் என்ன பண்ணேன் ஏன்னா நான் உண்மையாக சொன்னால் தான் இந்த சங்கம் வளரும் இந்த சங்கமும் நிற்கும் இல்லைன்னா நிற்காது இல்லைன்னா இவ்வளோ நான் கஷ்டப்படுறது வேஸ்ட்டுங்கிற சரின்ட்டு என் பேர் கொண்டு வந்தேன் அவர் பேர் அன்பு சத்யசோய் ஃபிலிம்ஸ் சீப்பாக இருந்தது டீ காப்பி கொடுக்கறதுக்கு அவர்கிட்ட போய் ஒரு ஃப்ரெண்டு வாட்ரு பம்பு மணினு எங்கள் ஊர் நான் சொந்த ஒரு திருவாரூர் மாவட்டம் கொட்டாச்சேரி அவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல சினிமாவுக்கு வந்துட்டார் வந்து அந்த வாட்ரு பம்பு மணின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எப்போ சூட்டி போனாலும் பம்பு போச்சு பம்பு போய் சொல்லி காசு வாங்கி விடலாம் அவரை போய் பார்த்து பிடிச்சி அன்புங்கிற பார்த்தா போக்கு ரோட்டில் வந்து அவர் சீப்பாக இருந்தார் டீ காப்பி கொடுக்குறது அவரை போய் இன்ட்ரூஸ் பண்ணி போய் எங்கள் ஊர் பையன் சினிமா நம்பி வந்துட்டான் சான்ஸ் கிடைக்கல அதனால இவனுக்கு ஒரு டீ காப்பி போட்டேஷன் கார்டு வாங்கி கொடுன்னு சொன்னாங்க சரி நான் என்ன பண்ணேன் அப்போ ஐயாயிரரூவா பணம் புரட்சன் கடை எனக்கு எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூறு ஐயாயிரரூவா பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தா ஆறு மாதங்க வள்ளூர் கோட்டம் போக்கு ரோடு வள்ளூர் கோட்டம் போக்கு ரோடு நடந்தே போவேன் என்ன கரெக்டாக நாலு மணிக்கெல்லாம் போகணும் ஏன்னா அப்போலாம் ஷூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணி மூணு மணிக்கு கிளம்பிடுவாங்க அப்படி ஒரு சூழ்நிலை போகும்போது டெய்லி நாலு மணிக்கு அவர் ஷூட்டிங் போடுவார் நான் அஞ்சு மணிக்கு போவேன் அஞ்சு மணி போய் வீட்டுக்கு கதவை தட்ட மாட்டேன் ஏன்னா சப்போஸ் ஏதாவது சொல்லிட்டாருனா திட்டி வரும் பயந்துட்டு வாசல் நிற்பேன் ஆறு மணிக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணி தெளிச்சு கோலம்பட வருவாங்களே தண்ணி அந்த மாதிரி வரும்போது வெளியில் வரும்போது அன்பன் இருக்கார் அவர் சூட்டியும் போயிட்டார் அப்படி மாதிரி இப்படியே ஆறு மாதம் ஆச்சு சி புடைச்சன் கடை வேணும் சொல்லிட்டு அப்படியே இருக்கும்போது புது மனிதன்னு ஒரு படம் சத்யராஜ் படம் சரத்துக்குமார் வில்ல ஏன்னா இந்த சாட்டை சொன்னால் தான் இந்த சங்கத்தை உருவாக்குறது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன ரொம்ப பெருசாக பண்ணிக்கணும் உடனே என்ன பண்ண புது மனிதன்னு ஒரு படத்துக்குள்ளே போய் 
விஜயமாலை சூழ்நிலை இருந்துச்சு அங்கே போனால் ஒன்றும் நம்ம நடிக்கல ஒன்றும் சரியாக பண்ணல வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மாணவர் காவல் விஜயகாந்த் படம் அந்த படத்தில் வந்து பீச்சு ரோட்டில் டிவி டேஸ் சூட்டி நடக்குது அங்கே என்னை வந்து அழைச்சிட்டு போட்டாங்க அப்போ நாலு இன்னும் வயசு கம்மி இல்லை அப்போ போது உடனே எனக்கு வந்து சபார ட்ரெஸ் போட்டு கொடுத்து நீ போய் விஜயகாந்த் போய் பேட்டி எடுத்து சொல்லிட்டாங்க சரி நான் எல்லாம் ரெடி முத முத மாணவர் காவல் நடக்குது சொல்லிட்டு மைக்கை பிடிச்சி நிற்கும் போது நாலு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வந்தாங்க ஏ தம்பி நீ யார் கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட்டு அப்படின்னா யோ என்ன இவரை போய் கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட் போய் விஜயகாந்த்கிட்ட போய் பேட்டி எடுத்து இவரை போய் இப்படி வச்சிருக்க அப்படின்னா உடனே அந்த சபாரி சட்டை கொடுத்தாங்க பாருங்க திருப்பி அதை எடுத்து வாங்கிட்டாங்க திருப்பி என்னோட பழைய சட்டையை போட்டு மாணவர் காவல் ஒரு பஸ்ஸு ஃபைட்டு வரும் நீங்கள் பார்த்துட்டு படத்தில் அந்த ஃபைட்டில் இறங்கி ஜன்னலையே குச்சி ஓடுவேன் அப்போ எந்த அளவுக்கு சினிமாவை நம்மளை பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஒரே நிலமை இந்த என்னோட கஷ்டம் இனி சினிமாவில் யாருக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே காரணம் தான் தயார்பா சார் ஏன் ஒன்றும் இல்லை ஏன் தயார்ப்பாளர்களே படையலுக்கு வர்றது காரணம் என்னன்றீங்க ஏன் படையலுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா தொழிலாளர்களுடைய சம்பள உயர்வுனால தான் இன்றைக்கி சினிமா யாருமே எடுக்கலை நீங்கள் யாராவது ஒரு ஆள் உட்காந்து சொல்லுங்கள் சம்பளம் இன்னைக்கு தொழிலாளர்களாக நான் படம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் முடியாது காரணம் இன்றைக்கி சம்பளம் அதனால் ஏறி போச்சு இன்றைக்கி இப்போ ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு படம் எடுக்கணும் இவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்கணும் இல்லை எங்களுக்கு இந்த சம்பளம் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் எங்கள் சங்கம் அப்படி கிடையாது சார் நீ ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாலும் வேலை செய்வாங்க ஐநூறு ரூபா கொடுத்தா வேலை செய்வாங்க எந்த சங்கத்தையும் எங்கள் சங்கம் கட்டுப்படுத்தாது இன்னொன்று எங்கள் சங்கம் என்ன சொன்னாலும் அந்த சம்பளத்தை வாங்கிக்கும் என்ன பார்க்கும் போல எங்கள் சங்கம் சப்போர்ட்டே பண்ணாது எங்களுக்கு தயாரிப்பாளர் வேணும் தொழிலாளர் வேணும் அதனால் இந்த சங்கத்தை வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் கொண்டு வர சொன்னது வந்து என்னுடைய இளைய வேந்தர் அவர் வந்து சொல்லி ஒரு அரை மணி நேரம் பத்திரி கொடுக்க போனோம் சொன்னார் பார்த்து என்னென்னா ஆக்சுவலாக உண்மையாக சொல்லலாம் அம்மா இளவரசி இருக்காங்க நான் பெரிய வேந்தர் இவர் பாரி வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஐடியா பண்ணியிருந்தோம் அப்போ அண்ணன் ஜெயசீல் அண்ணன் வந்து ஆறு மணிக்கு மேலே வந்திருக்கேன் பேசலாம் சொன்னோடனே அதுக்குள்ளே இளவரசி என்ன சொன்னாங்க அண்ணன் அண்ணன் நம்ம அதுக்குள்ளே இளைய வேந்தரை பார்த்துடலாம் சொல்லுவாங்கள்ல அவள் அம்மா எட் ஐ அப்பா எட்டடி பஞ்சா குட்டி பதினாறு அடி பண்ணி சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் அண்ணன் நம்ம இளைய வந்து பார்த்துலாம் அதை விட இன்னும் சூப்பராக இளைய வந்து பேசுவார் அப்படின்னா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இடையில குறுக்க போது ரவி சார் பார்க்க போனோம் சார் இளைய வந்துரு அவரு நான் இப்போ சொன்ன பதில் முப்பத்தி மூணு வருஷம் பார்த்த கஷ்டம்னு அது அப்படியே அவர் நடந்ததையே சொல்கிறார் எவ்வளோ இளைஞர்கள் கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க இன்னைக்கு எப்படி சாப்பாடு இல்லாமல் எப்படி ஒவ்வொரு இளைஞர் சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி செய்யுங்க எங்கள் சங்கம் இந்த எங்களுடைய வேந்த டிவி புதிய தலைமுறை எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து என்ன சாப்பிடணும் பண்ணுறோம் இது ரொம்ப இது பண்ணி இது பெரிய புரட்சி வரும் அப்படின்னாரு அந்த ஒரு எண்ணமே எனக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டை கொடுத்தா உடனே நிகழ்ச்சி நடத்துவோம் அப்படி சொல்லி உடனே இல்லை இதில் என்ன ஒன்றுன்னா நான் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னே அந்த சங்கத்தை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணேன்னா லேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஒவ்வொரு மாதம் அதுக்குள்ளே இடையில வந்து எங்கள் அண்ணன் சொன்னார் அண்ணா அண்ணன் தம்பி தம்பி இது மாதிரி நம்ம பாரி வந்து வந்து எல்லாத்தையும் செய்வாரா நீ அவரை போய் பார்த்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுருந்தார் ஹோ நீ சங்கமே ரிஜிஸ்டர் ஆகலை போய் என்ன பாப்பா அப்படின்னா அப்புறம் உடனே இப்படின்னு ஆள் போச்சு அப்புறம் மேலே ரிஜிஸ்டர் ஆனோடனே உடனே அண்ணன் வந்து அங்கே அப்பாயம் பண்ணார் இந்த பக்கம் பார்த்தா இளவரசி இங்கே ஹே விலையை வந்து அப்பாயம் பண்ணிட்டார் சார் ரெண்டு பேரும் பார்த்துலாம் பார்த்தா ரெண்டு பேரும் வாரி வழங்குறாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தா உனக்கு கல்வின்றாரு இந்த பக்கம் பார்த்தா மருத்துவங்கிறாரு இந்த பக்கம் ரவி வேந்தர் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் நம்ப மாட்டேன் முக்கால் மணி நேரம் எடுத்து அப்படியே என்ன என்னவோ சொல்லுவாங்கள இந்த கும்பிட போகிறதையும் குறுக்க வந்துருந்தேன் அவரு பாட சொல்லிட்டு இருக்காரு நாங்கள் நினச்சோம் பொன்னாடியே போது சாலை கொடுத்து உடனே வட்டி விட்டுருவாரு இவர் போய் நம்ம எங்கே சத்தியமாக நினச்சேன் ஏன்னா அவர் இன்னைக்கு இருக்கிறது இல்லை அப்படி பார்த்தா பார்த்து உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சாரு என்ன வேணும் எல்லாமே நான் செய்கிறேன் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ இளைஞர்கள் எப்படி கற்றுக்கோ அதனால தான் அகில இந்திய இளைஞர்களின் எழுச்சி புயல் அப்படின்னு சொல்லி அதை வச்சது காரணமே அவர் ஏன்னா இந்தியாவில் அத்தனை இளைஞர்களையுமே அவர் யோசிச்சுட்டு அனுப்பாருங்களேன் நானாக கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் ஆனால் அவங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டாலும் ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டது சொன்னாங்க பாருங்க அந்த ஒரு மனசில் உள்ள குளிர் தான் இந்த சங்கத்தை ஆரம்பித்து இன்றைக்கி உங்கள் முள்ளே நிற்கிறேன் இந்த சங்க வளர்ச்சி எல்லாத்தையுமே அண்ணன் பொது சில ஜெயசிலம் பேசுவார் ஏன்னு கேட்டால் அவர் இல்லைன்னா அவர் தான் இப்போ ஆளும் வரும் ஏன்னா அவர் தான் அவர் சொன்னால் தான் அ
தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் தலைவராக அன்பு செல்ல செல்வன் அவர்களுக்கு திரு எஸ் வி சேகர் அவர்களும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திரு ஜெயசீலன் அவர்களும் மரியாதை செய்வார்கள் நிர்வாகிகளா தமிழ்நாடு சிறு முதலீட்டாளர் தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் திரு அன்பு செல்வன் அவர்களுக்கு இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திரு ஜெயசீலன் அவர்கள் மரியாதை செலுத்துகிறார்கள் திரைப்பட நடிகர் திரு எஸ்விசேகர் அவர்களும் மரியாதை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் கை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கை தட்டலாமே கை தட்டினா ரத்த ஓட்டம் வரும்னு சொல்லுவாங்க உங்களோட எனர்ஜிக்காக கை தட்டலாமே நல்லா கொஞ்சம் எல்லாரும் தள்ளிருங்களேன் இயக்குனர் கவிதா அவர்கள் ஒரு இரு வார்த்தை பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் கவிதா நான் ஒரு இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான சங்கத்தை துவங்கியதுக்காக அவர் பேரை நான் சொல்றேன் உங்களுடைய கைத்தட்டலும் கரகோஷங்களும் உங்களுடைய கூச்சல் மட்டும்தான் அவருக்கு செய்யற மரியாதை தலைவர் அன்பு செல்வன் வாழ்க தலைவர் அன்பு செல்வன் வாழ்க தலைவர் அன்பு செல்வன் வாழ்க உங்க வாழ்க வரும்னு எதிர்பார்த்த சொல்லலாமே நீங்க தான் எல்லாருக்கும் சேர்த்தே சொல்லிட்டீங்களே கவிதாக்கா மரியாதை செலுத்தி விட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமா பண்ணா நல்லா இருக்கும் நேரம் குறைவாக இருக்கும் காரணத்தினால் எல்லாரும் அவங்க அவங்க பிளேஸ்க்கு போய் உட்காந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்பதான் இந்த நிகழ்வை எல்லாரும் அவங்க மேடையில உட்காந்துருக்கவங்க என்ன பண்றாங்கன்றத பொதுமக்கள் பார்வை நல்லா பார்க்க முடியும் அதுக்காக எல்லாரும் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கொஞ்சம் வாங்க மேடையில் இருக்கிறவங்க வாங்க மரியாதை செலுத்தியவர்கள் கொஞ்சம் மேடையை விட்டு இறங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தயவு கூர்ந்து திரு எஸ்வி சேகர் அவர்களை ஒரு வார்த்தை பேச அழைக்கின்றேன் அபிராஜா கள்ளக்குறிச்சியில இருந்து வந்திருக்காரு வாழ்த்து சொல்ல வாழ்த்துமாறு அழைக்கின்றேன் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே நீ முழங்கு 
முடங்கி கிடந்தால் சிலந்தியும் உங்களை சிறைபிடிக்கும் எழுந்து நடந்தால் எரிமலையும் உங்களுக்கு வழிவிடும் கருப்பென்றும் சிவப்பென்றும் வேற்றுமையாய் கருதாமல் எல்லோரும் ஒற்றுமையாய் பொறுப்புள்ள பெரியோர்கள் சொன்னபடி உழைத்தால் பெருகாதோ சாகுபடி அப்படி விவசாயத்தை எப்படி ஒன்று கூட்டி நாம் எல்லாம் முன்னேற செல்லு சொல்கிறோமோ அதை போல இந்த திரைப்பட வழியும் பெருவழி என்று இருக்கிறது சிறுவழி என்று இருக்கிறது நம் பெரிய பாதையிலும் சொல்லி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் சின்ன பாதையிலும் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இது ஒத்தடி பாதையாக இருந்தாலும் இது சென்று செல்லக்கூடிய இடம் அன்பு செல்வம் அவருடைய வழியிலே நாம் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒன்று கூடி நம்மால் இயன்ற விஷயங்களை நம்ம செய்ய இருக்கின்றோம் முதலிலேயே கனவு மெய்ப்படும் என்று போட்டிருக்கிறார்கள் அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னார்கள் கனவு காலங்கள் அதை மெய்ப்பட மெய்ப்பட செய்யக்கூடிய நமது அன்பு செல்வம் அவர்களுடைய வழியில் நின்று மேலும் உழைப்போம் உயர்வோம் இதில் பாதைகள் நிறைய இருக்கிறது ஒரு பெரிய பாதை பல ஒரு ரூபா போட்டு படம் எடுக்கிறாங்க பெரிய பாதை ஒரு எயிட் வெயிட் ரேக்கில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஒரு ஒத்தடி பாதையில் போகிறோம் தெரு தெருவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரீல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க யூடியூப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள அந்த மாதிரி வடிகால் தேவை எல்லாத்துக்குமே வடிகால் தேவை அந்த வடிகாலை வழிவகுத்து கொடுத்த இந்த அமைப்புக்கு நமது வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரின் சார்பாக கரகோசத்தை எழுப்பி வரவேற்பை தெரிவிக்கிறது நன்றி வணக்கம் நாடக உலகின் சூப்பர் ஸ்டார் நகைச்சுவை மன்னர் திரு எஸ் வி சேகர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் சார் உங்களுடைய நகைச்சுவை எல்லாம் பார்த்து சிரிச்சு சிரிச்சு வயிறு குலுங்கி எங்களுக்குலாம் நாங்கள் எங்களெல்லாம் ரொம்ப பரவசப்படுத்தினீங்க இந்த விழாவுக்கு நீங்கள் வந்தது எங்களுக்கு பெருமையாக உள்ளது சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது இருபது இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா இருபது இருபத்தி நாலு மே மாதம் அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டு ஷால் மாலை வாழ்க கோஷம்லாம் பார்க்கும்போது இது பாராளுமன்ற தேர்தலை எங்கே முன்னாடி கண்ணாடி வச்சுட்டாங்களா அரை மணி நேரம் முன்னாடி நியூஸ் பார்க்கல அதனால் நமக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி முந்தா நேற்றுக்கு இருக்கிற கூட்டணி இன்றைக்கி இருக்குமான்னு தெரில இன்றைக்கி இருக்கிறது நாளைக்கு இருக்குமான்னு தெரில நேற்றுக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கி இருக்கான்னு தெரியல அப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த அன்பு செல்வன் அவருடைய தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த கூட்டமைப்பு எந்த விதமான சிக்கலும் இல்லாமல் நல்லபடியாக போக வேண்டும் என்று நான் ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சினிமாவில் நம்ம ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி அப்படி ஆச்சு அறுபது வருஷம் முன்னாடி அப்படி ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம பேசுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இன்றைக்கி டெக்னாலஜி மாறி போச்சு அப்போல்லாம் நாங்கள் தேர்ட்டி டூ ஏஎஸ்ஏன்னு ஒரு ஃபிலிமில் எடுப்போம் ராமநாராயணன் காலத்தில் அப்போது லைட் அப்படி ஒரு லைட் போடுவாங்க இந்த லைட்லாம் போகிறாது இந்த லைட் அப்படியே கிட்ட கொண்டு போடுவாங்க வந்து லைட்ஸ் பேர்னிங் அப்படின்னு டெக்னீஷியன் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் தான் கேமராலாம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் நடுவில் நாங்கள் ஆர்டிஸ்ட் கற்றுவோம் சார் ஆர்டிஸ்ட் பேர்னிங் அப்படிமோ அந்த அளவுக்கு லைட்டு போட்டு பொசுக்குவாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பீச்சு கீச்சில் பார்த்தா ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லாருமே கண்டு தெரியாத மாதிரியே பண்ணுவாங்க என்ன மூஞ்சியில் ரிஃப்ளெக்டர் அடிப்பாங்க இன்றைக்கி எல்லாமே போச்சு தௌசண்ட் ஏஎஸ்ஏ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏஎஸ்ஏ டூ தௌசண்ட் ஏஎஸ்ஏ ஒரே ஒரு கேண்டில் லைட் இருந்தாலே சினிமா வந்துடுச்சு அதனால் அன்னைக்கு இருந்தால் கஷ்டப்பட்டோம் அன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டோம் அன்னைக்கு நான் முதல் படத்துக்கு எனக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் பேமெண்ட்டு நான் வருத்தப்படவே இல்லை ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் நாங்கள்லாம் ரெண்டாயிரம் ரூபா பேமெண்ட்னா அன்னைக்கு கோல்டு விலையே நானூறு ரூபா தான் இன்றைக்கி வந்து கோடிக்கணக்கில் பணம் வாங்கிட்டு அதை விட கோடிக்கணக்கில் கடலில் இருக்கிறவங்களை விட நாங்கள்லாம் சந்தோஷமாக சௌரியமாக நல்லபடியாக கடன் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சினிமாங்கிறது ஒரு வியாபாரம் அடிப்படையாக அந்த வியாபாரம் தெரியாமல் சினிமாக்குள்ளே வரக்கூடாது அது வந்த பிறகு ஐயையோ கையை சுட்டுடுச்சே காலை சுட்டுடுச்சே என்னை இழுத்துன்னு உள்ளே தள்ளிடுச்சேன்னு சொன்னால் ஐயா அது ஒரு புதை குழி வெளியிலேருந்து பார்க்குறச்சே அப்படியே பல பல பலப்படன்னு இருக்கும் காலை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது எவ்வளோ ஆழம் என்ன அப்படின் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்காது உள்ளே போயிட்டு கழுத்து வரைக்கும் மூழ்கின பிறகு ஐயோ ஐயோன்னு கத்தினா என்ன பண்ண முடியும் காப்பாற்றவரும் சேர்ந்து உள்ளே தான் போகணும் ஏனென்றால் அன்றைக்கு ஒரு மொனாப்பலி ஃபிஃப்சி இருந்தது அப்படிப்பட்ட தொழிலாளர்கள் தான் இருந்தாங்க அன்னைக்கு பா நீ பாருங்கள் ஆயிரம் பகட்டோடு எத் 
எத்தனையோ சினிமா நடிகர்கள் ஜிகினால் அப்படியே லைட்டில் இருப்பாங்க அங்கே அரட்ராயரை போட்டுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அடி ஒசரத்தில் ஒரு செகண்ட் மிஸ்ஸான பொத்துன்னு கீழே விழுந்து மண்டி சதுரி உசுரை விடக்கூடிய அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் வேலை செஞ்சதுனால தான் அந்த லைட்டில் இருக்கிற அத்தனை நடிகர்களும் உலகத்தில் இன்றைக்கி புகழ்பெற்று இருக்கிறார்கள் இது இங்கேன்னு இல்லை உலகம் முழுக்க சொல்கிறேன் அதற்கு பிறகு டெக்னாலஜி மாற 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 அது வந்தது ஆனால் யூனியன் என்பது என்னென்னா அடிப்படையாகவே தொழிலாளிக்கும் முதலாளிக்கும் சம்பள பிரச்சனை வரும்போது தலையிட வேண்டிய அமைப்பை தவிர நீ எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தே ஆகணும் நான் எனக்கு வேலை கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்கிறதுக்கு உலகத்தில் எந்த இடத்துலையும் சட்டமே கிடையாது அதை எந்த அரசும் அங்கீகாரமும் பண்ணது கிடையாது ஆனால் எதிர்த்து யாரும் கேட்கலைங்கிற ஒரு காரணத்தினால அப்படி தான் ஆச்சு நானே ஒரு தடவை ஷூட்டிங் வரேன் ஏவிஎம் கொள்ள நின்ற பண்ணி ஒருத்தர் நிறுத்திட்டார் சார் டிரைவர் வேணும் இல்லை இல்லை இது என் சொந்த வண்டி நான் ஓட்டுறேன் இல்லை இல்லை டிரைவர் ஓட்டணும் டிரைவர் ஓட்ட முடியாது நான் தான் ஓட்டுவேன் அப்படிலாம் உள்ள விட முடியும் கூட எனக்கு என்ன யார் என்னுடைய ஷூட்டிங்காக போகுது அதுக்கப்புறம் ஏவிஎம் சரணன் சார் வரைக்கும் போய் சொல்லி அதற்கு பிறகு என்னை அனுமதித்தார்கள் இதுவே வண்ணக்கோலங்கள் ஷூட்டிங் தொலைக்காட்சிக்கு பண்ணும் பொழுது ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் சார் இங்கே யார் சார் காஃபி கொடுக்குறாங்க எங்கள் ஆஃபீஸ் பையன் தான் வேலூர்னு பேர் அவர் தான் காஃபி கொடுக்கும் அவர் கொடுக்கக்கூடாது சார் அவர் கொடுக்கலன்னு நாங்கள் எப்படி காஃபி சாப்பிட்றதுன்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை இது யூனியன்லேருந்து வரணும் எந்த யூனியன் ஃபிஃப்சி ஃபிஃப்சிங்கிறது என்ன ஃபிலிம் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் சவுத் இந்தியா எம்ப்ளாயீஸ் அசோசி அதான் ஃபிஃப்சி அதுக்கு பேர் வச்சதே அதுக்கு முக்கிய காரணம் என் தந்தையும் அந்த நம்முடைய மியூசிக் டைரக்டர் அவங்களும் தான் சேர்ந்து அந்த பேர் ஃபிஃப்சிங்கிறது காயின் பண்ணாங்க இது வாகினி இல்லைங்க அப்பா லேப் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி அதுக்கு பிறகு சாரதா ஸ்டூடியோஸ்லலாம் எங்கள் அப்பா லேப் சீஃபாக ஒர்க் பண்ணார் எங்கள் அப்பா ஃபிலிம் டெக்னீஷியன் நிறைய படத்தில் ப்ராசஸிங் எஸ்வி வெங்கட்ராமன் வரும் ஆனால் அவர் ஆயிரம் ஐநூறு படம் பண்ணியிருப்பார் ஆயிரம் படம் பண்ணியிருப்பார் அதெல்லாம் விட ஒரே ஒரு படத்தில் ரோஜா படத்தில் அரவிந்த் சாமியோட பாசா வருவார் அதுதான் மாசா போச்சு ஏனென்றால் ஸ்க்ரீனில் யார் தோன்றுகிறார்களோ அவர்கள் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு தான் பேர் வரும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஏ எழுபது அடி வசரம் இரநூறு அடி அகலம் ஒரு மனிதன் அவ்வளோ பெருசாக பார்க்கும்போது பதிஞ்சிடும் ஆனால் இன்றைக்கி டிவியில் எத்தனையோ சீரியலில் நடிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்கள பேர் சொல்ல தெரியாது அந்த துறப்பத்தை வச்சுக்கணும் ஒரு அம்மா வந்து இருப்பாங்களே அந்த துறப்பத்தை அடி வாங்கிட்டே ஒரு ஐயா வருவார் இப்படி தான் அடையாளம் சொல்லுவாங்களே தவிர பேர் தெரியாது ஏன்னா அது சின்ன ஸ்க்ரீன் அதனால் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா எல்லாருக்கும் இந்த உலகத்தில் வாய்ப்பு உண்டு யானைக்கும் வாய்ப்பு உண்டு எலிகளுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு எறும்புக்கும் வாய்ப்பு உண்டு யானை வந்து எறும்பு இருக்கக்கூடாதுன்னு யானையும் சொல்ல முடியாது எறும்பு யானை இருக்கக்கூடாதுன்னு எறும்பும் சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி மாறி போச்சு எல்லா விஷயங்களும் ஆனால் அதே சமயம் ஒரு படம் நம்ம வந்து பத்து லட்ச ரூபாயில் எடுக்கிறோம் அஞ்சு லட்ச ரூபாயில் எடுக்கிறோம் இப்போ சமீபத்தில் ஒருத்தர் ஒரே ஒரு நடிகர் அவரே ஆக்ட் பண்ணி அவரே டேரக்ட் பண்ணி அவரே கிரீன் மேட்டில் இருந்து எடுத்து அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வரைக்கும் போச்சு அவர்கிட்ட போய் நீ கார் பெண்டர் வச்சுக்கோ அவரை வச்சுக்கோ இவர் வச்சுக்கோன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம யதார்த்தத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என் பேக்கெட்டில் ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குது அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே என்ன செலவழிக்கணும்னு நான் தான் தீர்மானிக்கணுமே வழிய வேறு யாரும் தீர்மானிக்க முடியாது அவர் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறார் அவர் கொடுப்பாருயா அவர் ஐநூறு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கிறார் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுப்பாரு ஆனால் நான் என்ன சம்பாதிக்கிறேன் அதுக்குள்ள தான் நான் எதுக்காக அதை சொல்கிறேன்னா அப்போ வந்து அவர் திருப்பி சொல்கிறேன் இல்லை சார் அதெல்லாம் வெரி சாரிப்பா நாங்கள் வந்து அந்த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவோடு சைன் பண்ணி இந்த வண்ணக்கோலங்கள் எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல எந்த டெக்னிக் எந்த குரூப்பும் வரக்கூடாது ஃபிலிம் ஃபெடரேஷன் இதெல்லாம் வரவே முடியாது இது தூர்தர்ஷனுக்காக எடுக்கப்படுகின்றது இல்லை சார் நாங்கள் ஏதாவது பண்ணால் நாங்கள் ஷூட்டிங்கை நிறுத்திடுவோம் நீ நிறுத்தினா அவ்வளோதான் நான் ஒன்று கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நிறுத்திடுவேன் அப்படின்ட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நாம் நேர்மையாக இருந்தால் நமக்கு அந்த தைரியம் வேணும் ஆனால் சும்மா நம்மளும் ரவுடித்தனம் பண்ணிக்கிட்டு நான் தைரியம் சொல்லக்கூடாது நேர்மையாக இருக்கணும் அதுக்கு சொல்கிறேன் அந்த ஒரு விஷயம் சமீபத்தில் நாங்கள் இப்போ ஒரு படம் எடுத்தோம் மணல் கயிறு டூ தேனாண்டால் ஃபிலிம்ஸ் ஆனால் ஃபிஃப்சியே இப்போ வச்சுருக்காங்க ரெண்டு கோடி அஞ்சு கோடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய படங்களுக்கு நீங்கள் யார் வேணுவானாலும் வைத்து வேலை செய்யலாம் அஞ்சு கோடி அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க நம்ம நம்ம எப்போ சிறு
ஆற்றில் போட்டாலும் அளந்து போடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எடுத்தோடனே உடனே அவனை கூப்பிடு இவனை கூப்பிடு இவனை கூப்பிடு அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேலே கூப்பிடு இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன கதைன்னு தெரிஞ்சு குறைச்ச பட்ஜெட்டில் எடுக்க 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 அதில் கதைதான் ஹீரோ வசனம் தான் ஹீரோயின் ஸ்க்ரீன் பிளே இதுதான் இது மூணும் தெரியாமல் சினிமாக்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து நான் பொங்கல் கொடுத்தேன் பூரி கொடுத்தேன் நான் ரோஸ் மில் கொடுத்தேன்னா இதெல்லாம் சினிமா பார்க்குறவனுக்கு என்ன தெரியும் இன்னொரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சிறு முதலீட்டு படத்தில் எடுக்கிறீங்க இதை எங்கே தெரியுமா பேசணும் அரசாங்கத்துக்கிட்ட போய் பேசணும் ஜெயிலர் படம் வருதுன்னா ஏ ஜெயிலர் படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட்டு வந்து அவங்க இரநூத்தம்பது ரூபா வைக்கிறாங்க ஆயிரம் ரூபா வைக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே நீங்கள் இப்போ இவ்வளோண்டு படம் எடுத்துகிட்டு இந்த படத்துக்கும் ஆயிரம் ரூபா டிக்கெட் வச்சா யார் வருவாங்க ப்ரொடியூசரே நான் தனியாக ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டு பார்த்துக்கிறேன்றவர் அவரே போக மாட்டார் அப்போது சிறு முதலீட்டு படங்களுக்கு அரசாங்கம் சின்ன தியேட்டர்ஸ் அதை வந்து பண்ணணுன்ட்டு ஒரு ரிக்வஸ்ட் வைங்க நம்ம வந்து வழிமுறைகளைத்தான் நம்ம தேடணுமே தவிர பிரச்சனைகள் உண்டாகக்கூடாது நீ என்ன எதிர்க்கிற நான் ஒன்று எதிர்க்கிறேன்னா சண்டை மொத்தம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடைக்காது இன்னைக்கு வந்து ரவி பச்சமுத்து அவர்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நான் பண்ணித்தரேன் உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் ஸ்கீமாக இருக்கட்டும் நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அதே போல் ஹாஸ்பிட்டல் விஷயம் அது பண்ணி கொடுக்குறேன்ட்ருக்காரு இன்சூரன்ஸு நான் பண்ணித்தரேன் குழந்தைங்களுக்கு எஜுகேஷனாக எஜுகேஷனுக்கு நான் கன்சஷனில் இந்த உறுப்பி உறுப்பினர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறேன் இவ்வளோ சொல்லியிருக்கார் ஆனால் அதெல்லாம் மாத்திரம் ஆகிட்டு சினிமா எடுக்காது இருந்துடக்கூடாது ஏன்னா அவர் ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக செய்யும் போது அவர் வந்து சரி நாம் இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறோமே இவங்க எவ்வளோ படம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் உங்களுக்கு சின்ன பட்ஜெட் எடுக்கிறீங்களா அவரே வாங்கிக்கிறேங்கிறார் வேந்தர் டிவியில் இதை விட யார் சொல்லுவாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லை இல்லை நான் இதில் எடுத்தால் கூட சன் டிவியோட தான் நான் பேசுவேன் அப்படின்னா எப்படி நம்ம நிலைமையும் தமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நாம் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சும்மா படம் வந்தோடனே பாருமா ஜெயிலர்லாம் ஒன்றுமே கலைச்சினே இல்லைம்மா அப்படின்னு இதெல்லாம் பேசவே கூடணும் நீங்கள் எடுத்த படம் ஒன்று ஒன்று இப்போ தான் முதல் படியில் இருக்கீங்க ஜெயிலர் ரஜினிகாந்த் நூற்றி எழுபத்தி ஓராவது படியில் இருக்கார் எல்லாத்தையும் யாரோடையும் கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சினிமாவுக்கு வரீங்களா ரெண்டு வகையான படம் தான் நல்ல படம் மோசமான படம் நல்லா கலெக்ட் பண்ணுற படம் கலெக்ஷன் ஆகாத படம் இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வேறு கிடையாது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த யூனியனில் மெம்பர் ஆனாக்க உடனே யூனியனில் மெம்பர் ஆகிடுச்சு எல்லாத்தையும் அன்பு செல்வம் பார்த்து பேர் எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துட்டு அவரே படம் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு நாம சிஸ்டமா சரியாக இருந்தால் அது அந்த யூனிட்டுக்கு எல்லாருக்குமே நல் நன்மையாக இருக்கும் இன்னைக்கு என்ன சீனுங்கிறத தயாரிப்பாளர் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு என்ன இதுக்கு நமக்கு வேணும் நமக்கு அகிலா கிரீன் வேணுமா அதில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் ஒர்க்கர்ஸோடு வேணுமா இல்லையா ஒரு ஹெலிகேம் இருந்தால் ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டரோடு இருந்தால் போருமா அது ப்ரொடியூசருக்கும் தெரியணும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது துட்டு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வரக்கூடாது வந்தால் அது துட்டு போயிடும் துட்டு போகிறதுக்கு தான் எல்லோரும் வழி சொல்லுவாங்களே தவிர துட்டு திரும்பி பேக்கெட் வர்றதுக்கு ஒருத்தன் கூட வழி சொல்ல மாட்டான் அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் இதெல்லாம் ஏன் பேசுகிறேன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அனுபவம் நான் ஒன்றும் தோக்கலைங்க இதில் நான் ஏன்னா எடுத்த படங்கள் கூட நல்லா போகுது நல்லா போகலை ஆனால் நஷ்டம் அடையாமல் படம் எடுக்க தெரியணும் முக்தா ஃபிலிம்ஸ் அவங்க எவ்வளோ நூறு படங்கள் வரைக்கும் எடுத்துருக்காங்க ஆனால் சரியாக ஓடாத படம் கூட நஷ்டம் அடையாத படங்களாகத்தான் அவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் அது போன்ற விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கணும் எல்லா துறைக்குமே ஒரு சைக்கிள் கடை வச்சு சைக்கிளில் ஸ்போக்ஸ் முடுக்கி அந்த நட்டு போல்ட்டெல்லாம் முடுக்கி ஆயில் போடுறோன்னா அதுக்கு கூட ஒரு வாரம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிறோம் சினிமானால் கையில் துட்டுறதுனா பூஜையை போட்டு ஆரம்பிச்சுட்டா இப்படி சினிமா தெரியாமல் சினிமாக்குள்ளே வராதிங்க சினிமா தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நூறு படமாவது தொடர்ந்து பாருங்கள் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க மலேசியாவில் நாங்கள் முக்கியமான சீன் எடுக்கிறோம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இங்கே எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்த நாள் நாங்கள் கிளம்பணும் வந்துட்டோம் என் பையனாக அப்சட் ஆகிடணும் அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு போடும் ஐயோ மலேசியாவில் எடுக்கணுமே மலேசியாவில் எடுக்கணுமே நான் பிரபுவாக எப்படி எடுக்க போகிறீங்க தெரியல என்ன நான் அடுத்த நாளைக்கு படம் எடுத்துகிட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் போடுறோம் கடைசியில் நாங்கள் இதை டீ நகரில் ஒரு வீட்டில் எடுத்தோம் 
பின்னாடி அமெரிக்க இந்த தூ நாம் அந்த ஷீன் எடுத்த போது என்ன பேக்ரவுண்ட் இருந்ததோ அதெல்லாம் பெரிய பெரிய க கட் அவுட் பண்ணி வச்சு இங்கேருந்து பார்த்த கேமராவில் அது அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் யாரும் எதையும் வந்து தொட்டு பார்க்க போகிறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் எல்லாருடையும் இணக்கமாக போகணுங்கிற ஒரு எண்ணமும் இருக்கணும் நான் வந்து அவங்களுக்கு எதிர் இவங்களுக்கு எதிர் வேண்டாம் அவங்களோட போங்க இப்போ ஃபிஃப்டியே சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு கோடி ரூபாய் கீழே இருக்குது அஞ்சு கோடி ரூபாய் கீழே தான் நம்ம இருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை நீங்கள் சார் சொன்னார் நீங்கள் சொன்னீங்க பாருங்கள் எது கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பாங்க அது சொல்லாதீங்க குறைஞ்சபட்ச ஊதியம்னு ஒன்று இருக்கணும் எது கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பேன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க நீ தான் எது கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பேன் இந்த அஞ்சு ரூபா டீ சாப்பிட்டு போனாக்க அதுவே பன்னெண்டு ரூபாயா ஹாஃப் கப்பு தான் கொடுப்பாங்க இல்லை கப்பு நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு போகணும் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் இப்போ நான் வந்து மூ நான் வந்து மூணு யூனியன் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தமிழ்நாடு சின்னத்திரை ரேடியோ வீடியோ ஆர்டிஸ்ட் யூனியன் இருபத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் நான் தான் அதனுடைய நிறுவன தலைவர் டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸாக தமிழ்நாட்டில் தொலைக்காட்சி ரேடியோவுக்கு உண்டான முதல் யூனியன் அதுதான் அதுக்கு பிறகு இதுலேருந்து குறைஞ்சு போய் யூனியன் ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் சகஜம் ஏழு பேர் இருந்தால் யார் வேணால் யூனியன் ஆரம்பிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதற்கு பிறகு தமிழ்நாடு வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் யூனியன் அதாவது இந்த வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் யூனியன் அது வந்து இப்போ பேரை மாற்றி தமிழ்நாடு சின்னத்திரை வெள்ளித்திரை சின்னத்திரை வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் யூனியன் அதாவது எந்த திரைப்படத்துக்கும் பின்னணி குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்களுடைய ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்புலேயே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எல்லாருடைய வாய்ஸையும் சாம்பிளாக ரெக்கார்ட் பண்ணி இன்டர்நெட்டில் போட்டுருவோம் எந்த தயாரிப்பாளருக்கு எந்த வாய்ஸ் பிடிக்குதோ டைரெக்டாக அவங்களோட பேசி அவர்களுக்கு உண்டானது செஞ்சுக்கலாம் காம்படிட்டிவ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒன்று இருக்குது யாராவது ஒருத்தர் சார் சொன்ன மாதிரி தான் காடு இல்லையா நீ வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னா சரி சார் நான் வேலை செய்யலை எனக்கு எழுதி கொடுத்துருங்கன்னு கேளுங்க எழுதி கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி அவங்க தைரியமாக எழுதி கொடுத்தா அதை அந்த காம்படிட்டிவ் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அவர் வேலையே செய்ய முடியாது அவருக்கு ஃபைன் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஏன்னா இந்தியாவில் யார் என்ன வேலை செய்வது என்பது அவர்கள் விருப்பம் அதை தடுக்கிறதுக்கு வேற யாருக்கும் உரிமை கிடையாது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் நான் கோர்ட்டுக்கு போவேன் எல்லாத்துக்கும் நான் சண்டைக்கு போவேன் வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம கோர்ட் வாசலையே தான் செலவழிக்க முடியாயிடும் அது அது இல்லாமல் சுமூகமான முறையில் நம்ம போயிட்டாக்க எல்லாமே நமக்கு சரியாக இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் பிளான் பண்ணுங்க மலையாள படம்லாம் பதினோரு நாள் பன்னெண்டு நாள்லாம் படம் முடிப்பாங்க அப்போ சின்ன பட்ஜெட்டு நான் ஒரு தடவை தங்கமான புருஷன் ஒரு படம் நான் நான் ஹீரோ ரேகா ஹீரோயின் எஸ் எஸ் சந்திர கோவை சரளா ஒரு ஆறு நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிச்சு ஆறு நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு அப்புறம் ஒரு ஸ்டார் நைட் ஷோக்கு நாங்கள் போயிட்டோம் போயிட்டு ஒரு நாலு நாளில் வந்துட்டேன் வந்தால் சார் இப்போ என்றைக்கி ஷூட்டிங் இல்லை படம் முடிச்சுட்டேங்கிறார் டைரக்டர் பதினோராவது நாள் படம் முடிச்சிட்டார் தங்கமான புருஷன் அதனால தான் அவர் என்றைக்குமே ராமநாராயணன் சொல்கிற வார்த்தையை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்காங்க கீழே இருந்தால் அடி குறைச்சலப்படும் பிளேன்லேருந்து விழுந்தால் ஆள் செதறி போயிடுவாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்போதுமே பெரிய படம் எடுக்கிறேன் பெரிய படம் எடுக்கிறேன் அதெல்லாம் அடுத்தது முதல்ல நல்ல படம் எடுங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தால் கூட அதை பார்த்து தான் இன்றைக்கி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரையும் செலக்ட் பண்ணுறாங்க டைரக்டரையும் கம்பெனி செலக்ட் பண்ணுறாங்க சும்மா உட்காந்து கதை சொல்கிறேன் கதை சொல்லணும் கதை கேட்கறதுக்கெல்லாம் இப்போ ஆளே கிடையாது எல்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ டெக்னாலஜி இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ளே வாங்க வேறு எந்த விதமான சைட் கிக்ஸ் தமிழாக்க பண்ண விருப்பப்படலைன்னா அந்த சைட் கிக்ஸுக்காக சினிமாக்குள்ளே வராதீங்க அது அது விடுற கிக்கு வந்து ரொம்ப வாழ்க்கையின் ஓரத்துக்கே போயிடுவீங்க அது மற்றும் என்ன தொழிலோ அந்த தொழிலுக்காக மட்டும்தான் சினிமாக்குள்ளே வரணும் வந்தால் ஜெயிப்பீங்க எனக்கு சின்ன படம் பெரிய படம் இல்லை நல்ல கதையாக இருந்தால் எனக்கு உண்டான பேமெண்ட்டு அது இருந்ததுன்னா வேறு ஒரு இடத்துல ஒரு ரூபா பத்து ரூபா வாங்குறேன்னா சரி இங்கே அஞ்சு ரூபாய் கூட பண்ணுவேன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் கூச்சம் இல்லை ஆனால் சினிமா எடுக்கிறதுங்கிறது தேட்டர் வரைக்கும் வரத்துக்கு உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கான்னு தெரிஞ்சு எடுங்க நீங்களே எடுத்து நீங்களே முன்னையாவது ரீல் ரீலாக தூக்கின்னு ஓடுவாங்க இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்கு பேக்கெட்லேயே போட்டுக்கிறாங்க அண்ணே படம் பார்க்குறீங்களா பென்ட்ரைவ் கொடுக்குறேன் இப்படி வீடு கூட போய் காமிச்சிருந்தால் எப்படி சரியாக வரும் இது என்ன கரியாவா சினிமா ரொம்ப மாறி போச்சு காம்படிஷன் ஜாஸ்தி நாங்களாம் எனக்கு அப்போ நடிக்
எனக்கு பைல்வான் ரங்கண்ணாவா இருக்கட்டும் ராமச்சந்திரனா இருக்கட்டும் அத்தனை வருஷமா பழக்கம் அவங்கெல்லாம் நடுங்குவோம் நாங்கள் என்ன எழுதுவாங்களோ என்ன கிழிப்பாங்களோ ஆனால் பைல்வான் ஒரு விஷயத்தில் ஒன்று அன்னைக்கு மாதிரி தான் இன்னைக்கும் இருக்கார் பைல்வான் வந்தாலே ஏன்னா இந்த ஒல்லியான உடம்புல பைல்வான்னு பேர் வச்சுக்கிட்டு பைல்வானுக்கு பல்வான் பைல்வான் பலம் அவர் வாயில தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நல்ல ஃப்ரெண்டு அவர் சொல்றதால ஒரு அர்த்தம் இருக்கு மீனிங் இருக்கு அந்த மீனிங்கை புரிஞ்சிக்காதவன் பைலிவான புரிஞ்சிக்கல அவ்வளோதான் யார் சொன்னாலுமே சொல்றேன் உங்களுக்கு அதை உங்களை உங்களை உங்களால் அதை ரைட்டாக எடுத்துக்க முடியும்னா யார் மேலேயும் கோவம் வராது தப்பாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லார் மேலேயுமே கோவம் வரத்தான் செய்யும் அது சரியாக இருக்காது அந்த மாதிரி இன்றைக்கியும் எனக்கு தெரிய ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்வேன் இன்றைக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய வருத்தம் தமிழ்நாட்டிலேயே நூற்றி இருபத்தி ஆறு படம் டைரக்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரே நபர் ராமநாராயணன் அவருக்கு தமிழக அரசு ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டு விழா அவர் நினைவாக எடுக்கணும் அது அது வந்து மிக சாதனை அது அது அதெல்லாம் வந்து தமிழ் இந்தியன் சினிமாவில் தமிழ் சினிமாவிலலாம் மிகப்பெரிய சாதனை எவ்வளோ சாதனை அவர்கள் சைலண்டாக இருக்காங்க ஒரு படம் ரெண்டு படம் எடுத்தவங்க படம்லாம் தொடர்ந்து இன்னைக்கும் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ருத்ரே அவளை அவள் அப்படித்தான் என்ன பட்ஜெட் எவ்வளோ சின்ன பட்ஜெட் அந்த படம் பட்ஜெட்டை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் அதுதான் முக்கியம் அதான் அப்படி அழகின ஆப்பிளை வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நல்லா இருக்கிற கொய்யா படம் வைக்கிறது சிறந்தது பெரிய பட்ஜெட்டு அதெல்லாம் எதுக்கு ஏ எல்லாத்துக்கும் எல்லாரையும் கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க அது வேண்டியதே இல்லை அந்த ஒரு ஒரு விஷயம் தான் நான் முன்னாடியே திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கேன் அது ஜோக்காகவும் இருக்கலாம் இதுவாக இருக்கலாம் ஒரு சினிமா தேட்டர்லேருந்து வெளில வரும் நானும் என்னுடைய சக நடிக்கணும் அப்போ ஒருத்தர் கேட்குறாரு ஐயா ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார் ப்ளீஸ் சார் அப்படிங்கிறார் உடனே அவன் ஐநூறுரூவா நோட்டு கொடுத்தான் நான் சொன்னேன் என்ன தான் இருந்தாலும் பிச்சை எடுக்கிறவங்களுக்கு போய் ஐநூறுரூவா கொடுக்கலாமா அப்படின்னு நான் அவன் சொன்னான் இப்படிலாம் சொல்லாத அவர் தான் என்னை வச்சு படம் எடுத்த முதல் ப்ரொடியூசர் அப்போ படம் நடித்தவன் துட்டு வாங்கினே காரில் வர்றான் படம் எடுத்தவன் கனி ப்ளீஸ் எல்பி சார் அது ஆங்கில பிச்சையாக கேட்குறாரு அது என்ன அவருக்கு எவ்வளோ கௌரவம் தடுத்து இருந்தால் தமிழில் கூட ஐயா அப்படின்லாம் கேட்கல யோசிச்சு பாருங்க அதே போல் ஒரு படத்தில் படம் மகா மோசமாக போச்சு டைரக்டரும் ப்ரொடியூசரும் வந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க படம் எல்லாரும் சீட்டை கிழிக்கிறாங்க என்ன பண்ணுதுன்னா டக்குன்னு ப்ரொடியூசரும் முக்காடு போட்டு சீட்டை கிழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் டைரக்டருக்கா சார் சார் இது நம்ம படம்டா டே மூதேவி தேட்டரில் அத்தனை பேரும் கிழிக்கிறான் நாம் கிழிக்கலன்னா நாம் தான் கண்டு இந்த படத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டவன் தெரிஞ்சு நம்மளை உதைப்பாங்கடான்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் எவ்வளோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் எவ்வளோ விஷயம் தாண்டி வந்திருக்கோம் வெளியிலேருந்து பார்க்குறத சினிமா ஒரு ஜிகினா உலகம் ஆனால் உள்ளே போனால் தான் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ கஷ்டம் இன்னொருத்தருடைய வேலை வாய்ப்பை தட்டி பறிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்குண்ட வாய்ப்பு அது நமக்குள்ள வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்குது அதை நாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அவ்வளோதான் அவர் சொன்ன மாதிரி அது பிரிட்ஜில் எட்டு பேர் போகிறாங்க நம்ம ஒன்று ஒத்தடி பாதையில்லாம் போகல அந்த பிரிட்ஜிலேயே சைடில் சைக்கிள் போகிற ரோட்டில் போயின் இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுவும் கான்கிரீட் பாதை தான் அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லை இல்லை அப்படியே நூறு கிலோமீட்டர் கார் வர ரோட்டில் தான் ஓடுவேன்னா சைக்கிளுக்கு தான் அழிவிடும் அது தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ரெண்டராக இருக்கும் ஒரு கூட்டமைப்புங்கிறது தான் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் சாதாரணமாக தனியாக ஒரு சங்கம் ஆரம்பிக்கலாம் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் அரவணைத்து இந்த மாதிரியான ஒரு கூட்டமைப்பு ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா சாதாரணமான ஒரு ஒரு விஷயமே கிடையாது இந்த அன்பு அன்புங்கிறது சினிமாவில் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பேர் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த அன்பை போல இந்த அன்பும் மிகச்சிறந்த ஒரு மிகப்பெரியவராக வர வேண்டும் அந்த அன்பு எனக்கு நல்ல நண்பர் சில சமயம் அவரை குறை சொல்லும் போது சொல்லுவேன் அவர் யாரையாவது கூப்பிட்டு ஃபோன் பண்ணி வாப்பா நான் உனக்கு கடன் தட்டமா நான் தட்டம் பண்ணுறேன் யாரையுமே கேட்கல சில சமயம் நம்ம பணம் வாங்கும் பொழுது நம்மளால் திருக்கி திருப்பி கொடுக்க முடியும்னு தெரிஞ்சால் தான் வாங்கணும் முதல்ல வாங்கிட்டு அப்புறம் அவங்கள திட்டுறது பணம் கொடுத்தோம் அவன் இப்படி மிரட்டுறான் அப்படி போடணும் அதெல்லாம் சரியான வெத்து பேப்பரில் கையெழுத்து வாங்கி வெத்து பேப்பரில் ஏன் கையெழுத்து போடுற நீ கையெழுத்து நீ போட்டுட்டு அப்புறம் வெத்து பேப்பரில் கை அப்போ எல்லாத்துக்கும் எந்த கண்டிஷனாக இருந்தாலும் பத்து மணிக்கு ஷூட்டிங் வச்சுட்டு ஒம்பது மணிக்கு எது சொன்னாலும் கையெழுத்து போட்டு வந்துட்டு அப்புறம் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் தரமாட்டேன் அது தரமாட்டேன்னா அது சரியாக நியாயம் கிடையாது அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அப்படியாவது கடை வாங்கியாவது என் சினிமா எடுக்கணும் அதுக்கு லேசாக நூறுரூவா கடை வாங்கிட்டு ஒரு படம் பார்த்துட்டு போங்க அதுக்கு சொல்கிறேன் பண்ணாதீங்க பண
அவ்வளோதான் ஆனால் நேர்மை யார் நடக்கலைன்னா உள்ளே இருந்துன்னு குடைச்சல் கொடுத்துன்னு தான் இருப்பேன் அதுவும் அரசியலாக இருந்தாலும் அப்படி அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நமக்கு வந்து நம்ம எல்லாருடையும் இணக்கமாக போக கொடுத்தேன் இந்தியா என்ன சொன்னாலும் இந்தியா பாரத் எது எப்படி நீங்கள் சொன்னாலும் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்துவர்கள் இணைந்தது தான் இந்தியா இதில் நான் மட்டும்தான் இருப்பேன் நீ அங்கே போ ஆனா இங்கே போ எங்கேயும் போக முடியாது இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் இந்தியர்கள் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் தமிழர்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த தேசிய கொடி இருக்குன்னா தேசிய கொடி எல்லா மதத்துக்கும் உண்டான ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இந்த தேசிய கொடி தேசிய கொடியில் இப்போ ஒரு கலர் போகிறோம் ரெண்டு கலர் போகிறோம் யாரும் சொல்கிறது கிடையாது ஏனென்றால் நம்ம உலகத்திலேயே இன்றைக்கி மிக பெருமையாக இந்திய தேசிய கொடி இன்றைக்கி சந்திரனில் பறந்துக்கிட்டு இருக்கு வேறு எங்கேயாவது இதை விட என்னங்க வேணும் அதனால் அது வந்து நிலவு போல் உன் மூஞ்சி இருக்கேன்னு புருஷன் சொன்னதுக்கு பொண்டாட்டி ரொம்ப கோச்சின் தாலாம் ஏமானதுக்கு இப்போ தான் நான் சந்திராயன் எடுத்த ஃபோட்டோவை பார்த்தேன் அப்படின்னா அது மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப காலத்தில் இந்த நிலாவோ கையில் பிடிச்சேன் எல்லாமே பா பாட்டு சினிமா தமிழ் சினிமா என்பது உலக திரைப்படத்தில் சரி இந்திய சினிமாலையும் சரி மிக முக்கியமான இடம் வகிக்கக்கூடாது இன்றைக்கி உலக முழுக்க தேடினாலும் ஒரு சிவாஜி மாதிரி இன்னொரு நடிகர் கிடையாது ஒரு எம்ஜிஆர் மாதிரி கிடையாது அவ்வளோதான் அந்த மூன்று எழுத்துக்கு அவ்வளோ பவர் அதான் இன்றைக்கி ரஜினி மூன்றாவது மூன்று எழுத்து அதனால் நானும் ரஜினியும் ஒரே வயசு ஒரே இது ஃபஸ்ட்டு டைம் மட்டும் ரஜினி சென்னைக்கு வந்தபோது முத முதல்ல அவர் குரலை நான் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆல் இண்டியா ரயிலில் போட்டேன் அதனால் நானும் ரஜினி ஒரே லெவலில் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் நான் ஏழாயிரம் ட்ராமா நடிச்சிட்டேன் இருபத்தஞ்சி ட்ராமா ஏழாயிரம் ஷோ த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு நாளைக்கு வேறு யார் முயற்சி பண்ணாலும் இனிமேல் ஏழாயிரம் ட்ராமா நடிக்க முடியாது அதனால் நாம் எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த இடத்தை பெருமையாக நினைத்து கொண்டு அடுத்தவர்களை பற்றி பொறாமைப்படாமல் நீங்கள் இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை மிக இனிமையாக அமையும் எவ்வளோ சம்பாதிச்சான் மனசு நிம்மதி இல்லைன்னா எப்படி இருக்க முடியும் சொல்லுங்கள் கோடி கணக்கில் சம்பாதிச்சு எல்லாத்தையும் கேஷாக வீட்டுக்குள்ளே ரூம்குள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா வீட்டில் வேலை காரியம் உள்ளே விடமாட்டீங்க ஒய்ஃபை விடமாட்டீங்க வெளியில் அங்கே அங்கே கேட்க நான் நான் வரேன் நான் வரேன் அப்படி என்ன என்னத்துக்கு அப்படி ஒரு பயந்து பயந்து என்ன வாழ்க்கை வாழ முடியும் வேணாம் சந்தோஷமாக இருக்க எல்லாம் எனக்கு வந்து கடன் இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றி இருபத்தஞ்சி வீடு வச்சுக்கலாம் ஒரு வீட்டில் தான் இருக்க முடியும் இந்த வீட்டில் ஒரு கை அந்த வீட்டில் ஒரு கால் அந்த வீட்டில் தலை வைக்க முடியுமா வைக்கலாம் அது யாராவது வெட்டிட்டு போனால் வைக்கலாமே தவிர நம்மளால் முடியாது ஸோ யதார்த்தத்தை மீறாதீங்க கடவுள் நம்பிக்கையை கைவிடாதீங்க யாராக இருந்தாலும் அது மற்றும் இருக்கு எந்த மதமாக இருந்தாலும் அந்த கடவுள் நம்பிக்கையை வச்சுக்கோங்க அதுதான் உலகத்திலே மிகச்சிறந்த ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேர் சார்பாகவுமே நானே பேசிட்டேன் ஏன்னா சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அதனால் எனக்கு இது இந்த எஃபர்ட் அம் அன்பு செல்வன் கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்காரு இது ஒன்று ஒன்றுனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன்னு பண்ணுறாரு அவர் அவர் என்னுடைய ஏஜுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு கொடுத்த மரியாதைக்கு தான் நான் வந்து இங்கே இவ்வளோ நேரம் பேசிக்கிறேன் சினிமாவில் வந்து யாரையும் தவறாக எடை போகிறாள் வெற்றி பெற்றவர்கள் தான் புத்திசாலிகள் வெற்றி பெறாதவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு நினைக்காதீங்க சாந்தா பவன் வாசலில் அந்த ஒரே ஒரு காஃபி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் முக்கியமான திருப்பத்தை சொல்லிட்டு போயினே இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க மதிக்க கற்றுக்கோங்க எல்லாரையும் மதிக்க கற்றுக்கொண்டால் யாருக்கும் எந்த சரிவும் வராது ஓகே மீண்டும் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த்ஜெயசீலன்ாகவும் சிம்ம குரலுக்கு சொந்தக்காரராகவும் பேராசிரியர் ஜெயசிலன் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றேன் நிறைய பேர் இருக்கீங்க மேடையில் எல்லா பேரும் சொல்ல முடியாது என் கட்சியாக இருந்தால் சொல்லிவிடுவாங்க கடை கடனை அதனால் 
என்னோடு மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற எங்கள் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் திரைத்துறையை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் இந்த விழாவினை நேர்த்தியாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற என் அன்பு உடன் பிறப்பு அன்பு செல்வனவர்களுக்கும் வருகை புரிந்திருக்கின்ற ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இந்த அமைப்பினுடைய அங்கத்தினர்களாக இருக்கின்ற அன்பு தோழர்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் இப்பொழுது உங்கள் முன்னால் நிற்பது என் உயிரினும் மேலான உத்தம தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் ஐயா அவர்கள் சார்பாகவும் அவருடைய மூத்த புதல்வர் டாக்டர் ரவி பச்சமுத்து அவருடைய சார்பாகவும் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் சில பல காரணங்களால் அவர்களால் இங்கு வர முடியவில்லை அவர்கள் அவர்களோடு வருவதாகத்தான் இருந்தோம் அவள் இருவருடைய வேலையும் என் தலையில் கட்டி இங்கு அனுப்பிட்டு இருக்கார்கள் ஆகவே அவர்கள் நான் சொல்லுவது அவர்கள் சொல்ல நான் கேட்டு உங்களிடம் சொல்லுவதற்காக வந்திருக்கின்றேன் என்னுடைய கருத்துக்களுக்கு மேலாக அவருடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்காக இந்த அவையை நான் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றேன் முதற்க நான் அன்பு செல் என்னவர்களை பற்றி சொல்லியாக வேண்டும் உங்களை அவரே சொன்னார் திருவாரூர் மாவட்டத்தை கொரடாச்சேரியை சார்ந்தவர் என்று எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வகையில் தூரத்து உறவினர் அவர் அவருக்கு அவர் ஆரம்பிக்கின்ற இந்த இயக்கத்திற்கு இந்த அமைப்புக்கு எஸ்ஆர்எம் குழுமம் முழுமையான தன்னுடைய ஆதரவை தரும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு பதிவு சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் எங்களுக்கு எப்பவுமே இந்த சேலஞ்ச் பண்ணுறவங்களாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அது உழைப்பாளர்களுடைய ஆதரவோடு உழைப்பாளர்களால் உழைப்பை நம்பி வாழ்கின்ற மக்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு கூட்டமைப்பு அமைகிறது என்றால் அது எங்களுக்கு லட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஆனால் அந்த மாதிரி அமைப்புகளை நாங்கள் என்றும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பு செல்வன் வந்து எங்களை சந்தித்த பொழுது ஐயாவும் நானும் அவர் பேசவிட்டு கேட்டோம் எங்களிடம் சொல்வதற்கு முன்னாலில் இளைய வந்த ரவி பச்சமுத்தவரிடமும் சென்று அவர் இந்த விளக்கத்தை எல்லாம் இப்போ நம்ம சொன்ன விளக்கத்தை எல்லாம் எவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டு வந்து இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நினச்ச நேரத்தில் நினச்ச வேலையை நம்ம என்ன உரிமையாக ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு கூட எங்களால் உரு விட முடியல சினிமாவில் உள்ள போக முடியல அவ்வளவு நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலை இங்கே நிலவுகின்றது அதிலிருந்து இந்த உழைப்பாளிகளை விடுவிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய சிறு முதலீட்டு ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற படங்களுக்கு முழு ஆதரவு தர வேண்டும் என்றெல்லாம் கேட்டார்கள் அப்புறம் எங்களால் முடிஞ்சதெல்லாம் சொன்னோம் ஏற்கனவே எங்களுக்கு எந்த பாகுபாடும்லாம் இல்லை நான் இந்த அவங்க அமைப்பு இந்த அமைப்புலாம் எங்களுக்கு தெரியல இந்த அமைப்பு என்ன செஞ்சாலும் எங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உண்டு அது இல்லாமல் ஐயா சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இந்த கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்களாக இருக்கின்ற உங்கள் குடும்பத்திற்கு அனைத்து மருத்துவ உதவியும் இலவசமாக நாங்கள் செய்து தருவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் தலைவராக இருக்கிற அரசு முன்னாள் எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் எஸ் வி சேகர் அவர்கள் பல மேடையில் அரசியல் இந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு சொல்லாதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க செய்யாதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள்லாம் செஞ்சது தான் சொல்லுவோம் அதில் கொஞ்சம் கூட இல்லை ஏற்கனவே இந்த ஃபெப்சி இந்த அமைப்பில் நாங்கள் பல ஆண்டுகளாக அதை செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அவங்களுக்கு கார்டு கொடுத்துருவோம் அவங்க இந்த வந்து அந்த தொழிலாளர்கள் அமைப்புக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்து எங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த பழக்கம் உண்டு அதை தான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி பழக்கத்தை தொடர்ந்து இந்த சங்கத்துக்கும் செய்வோங்கிறத சொல்கிறது தான் இப்போ என்னுடைய முதல் வேலை நார்மலாகவே கார்டு அவங்களுடைய உறுப்பினர் வட்ட மாதிரி ஒரு கார்டு கொடுத்துருவோம் யாருக்கிட்டையும் போய் நிற்க வேணாம் என் பிள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்ல எங்கள் அம்மாவுக்கு வயிறு வயிறுல ப்ராப்ளம் ஆப்ரேஷன் அப்படின்ட்டு யார்கிட்டையும் திருப்பி எங்களெல்லாம் வந்து பார்க்கணுன்னு அவசியம்லாம் இல்லை அந்த கார்டோட ஆளு ஆஸ்பத்திரிக்கு போனீங்கன்னா எங்கள் கட்டாங்களத்தூரில் மிக பிரம்மாண்டமான உலகத்தரம் வாய்ந்த மருத்துவமனை இருக்குது அங்கே அங்கே கொண்டு போய் இந்த கார்டை காட்டினீங்கன்னா ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படியே அட்மிட் பண்ணுவாங்க ஒன்றும் இல்லை யார் கூட வந்திருக்காங்க பார்த்துக்கு நாங்கள் பார்த்துக்குறோங்க இன்றைக்கி தைரியமாக இருக்குன்னு சொல
அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ரொம்ப நாளாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நாளாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் நாங்கள் நேற்று பண்ணாமல் சொல்ல முடியாது இல்லைங்க இந்த மைக்கு முன்னாடி வந்து சொல்ல முடியாது ஆக நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் பல ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கும் அந்த சங்கத்தை சார்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறோம் இப்போ இந்த சங்கத்தை பொறுத்தவரை எங்களுக்கு கூடுதல் உறவு இருக்குது ஏன்னா அன்பு செல்வன் எங்கள் உறவினர் அதனால் அவர் கண்டிப்பாக நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சிரத்தை எடுத்து இந்த அமைப்புக்கு நாங்கள் செய்வோம் அதில் கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லை அதே மாதிரி அந்த பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் பல பிள்ளைகள் பல தொழிலாளருடைய பிள்ளைகள் இன்று மிகப்பெரிய கல்வியாளர்களாக மாறி பல நாடுகளில் பணியாற்றி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் எங்களை பார்க்கறத விட நீங்கள் இந்த பெப்சியில் பெப்சியில் இருக்காங்க இல்லைங்களா சங்கத்தில் இருக்காங்களா ஆட்கள்லாம் இருக்காங்கள்ல அவங்க குடும்பத்தெல்லாம் விசாரிச்சு பாருங்கள் எங்களுடைய உதவி எங்களுடைய கைப்படாத அமைப்போ அந்த குடும்பமோ ஓரளவுக்கு இல்லாமல் இருக்காது ஏனென்றால் பள்ளிக்கூடமாக இருந்தாலும் சரி கல்லூரி படிப்புகளாக இருந்தாலும் சரி உயர் படிப்பாக இருந்தாலும் சரி ஐயா கிட்ட வந்துட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த தொழிலாளர் திரைப்பட தொ துறையை சார்ந்தவர்கள் தொழிலாளர்கள் வந்திருக்கிறாங்க இவங்கக்கிட்ட நம்ம ஃபிப்சி அமை ஒரு அமைப்பை சார்ந்தவங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடனடியாக அவங்களுக்கு அதை செய்து கொடுப்பார்கள் செய்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் பல ஆண்டுகளாக செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதே கோடம்பாக்கத்தில் இந்த திரைத்துறையை சார்ந்தவர்கள் எவ்வளவோ பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஐயா அண்ணா சொ எம்எல்ஏ சொன்ன மாதிரி எதையோ காலமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த திரைத்துறை இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆனால் அவர்கள் இல்லத்தில் பெரிய கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியர்களை உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறோம் பல பல பேர் வெளிநாட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் நீங்களே கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எங்கள் நிறுவனத்தில் இலவசமாக எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகத்தில் இலவசமாக ஒரு நயா பைசா கூட பைஸ் ஃபீஸ் கட்டாமல் படிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஃபாரினில் நிறைய பசங்கள் வேலை பார்க்குறாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா சௌரியமாக இருக்காங்க அப்படிலாம் செஞ்சுருக்கோம் அது எல்லாத்துக்கும் செஞ்சது தான் அதை திரும்ப உறுதிப்படுத்துவதற்காக இந்த அமைப்புக்கு இந்த அமைப்பை சார்ந்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அந்த சலுகைகள் தொடரும் என்பதை இந்த உங்கள் முன்னால் அதை ஐயாவுடைய டாக்டர் பாரிவேந்தருடைய உறுதியினையும் டாக்டர் ரவி பச்சமுத்தருடைய உறுதியையும் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நாங்கள் நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக ஐயா வந்து அறுபது வருஷமாக கல்வித்துறையில் இருக்காங்க சாதாரண பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிச்சு தான் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு உலகம் முழுவதும் தெரிகின்ற அளவுக்கு இருபத்தி ஆறு நாடுகளில் இருந்து மாணவர்கள் இன்று எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கின்றார்கள் ஐந்து ஆறு மாநிலங்களில் எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகம் நடந்த கொடுத்தால் உங்களுக்கு தெரியும் படிச்சிருப்பீங்க நாங்கள் என்னென்னா அந்த உ எதுக்காகன்னா அந்த உழைப்பு என்ன என்பதை நாங்கள் முழுமையாக உணர்ந்தவர்கள் உழைப்பாளிகளுக்கு ஏற்படுகின்ற இன்னல்களை நாங்கள் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அவர்கள் முழுமையாக உணர்ந்திருக்கின்ற காரணத்தால் தான் இந்த உழைக்கின்றவர்கள் பக்கம் எப்பொழுதுமே நாங்கள் அந்த தென்றல் எங்கள் ச எங்கள் பக்கம் இருந்து வீசிக்கிட்டே இருக்கோம் எந்த காலத்திலையும் அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் எடுக்கின்ற முயற்சியை ஐயா நடிகர் ஐயா சொன்னது போல் மிக துல்லியமாக அந்த காரியத்தில் இறங்குங்கள் ஏனா தானானு இறங்க வேண்டாம் ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படணும் நம்ம வீட்டுக்கு இப்போ தான் உள்ள ஓடிடி எல்லாம் நிறையா வந்துருச்சு இப்போ முன்னெல்லாம் என்னென்னா இந்த துறையில் அதிகம் நமக்கு அனுபவம் இல்லைன்னா எங்கள் உறவினர்கள் நிறையா பேர் இந்த துறையில் இருந்து பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசராலாம் இருந்திருக்காங்க கோவை தம்பின்னு ஒரு மதர் லேம் பிச்சர்ஸ் அவங்களுக்கு க்ளோஸ் ஒரு ரிலேட்டிவ் அவர்லாம் அங்கே இருந்திருக்கிறார் பெரிய சாதனையெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் இந்த எங்கள் பிறகு ஒருத்தர் எங்கள் உறவினர் நடத்தி நடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் ராஜேந்திரன் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு ஆ படமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆமாம்மா அப்படி அதனால் இன்றைக்கி எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா துறையை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் நம்மளும் ஒரு அளவுக்கு இது தெரிஞ்சுருக்கிறதா சொல்கிறேன் இப்போ வியாபாரம் நல்லா விரிஞ்சிருச்சு அது அந்த கொரோனாவுக்கு பின்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பக்கம் பின்னாடி திரைத்துறை இந்த படங்களுடைய வியாபாரம் என்பது நல்ல ரொம்ப ஒய்டன் ஆகிடுச்சு இவனால் நீங்கள் வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் தான் படம் வாங்குறோம் வருவோம் அங்கங்கே வந்து பண பண பூட்டியோடு வருவாங்க அந்த ஹோட்டலில் தங்கியிருப்பாங்க அவங்கள அப்படியே முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள எப்போ தெய்வமாக கும்பிடு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை இப்போ ஓடிடியில் நம்ம பார்ட்னராக கூப்பிடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருக்கீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க என் தளத்தில் அவன் படத்தை போடுறேன் நீ எத்தனை பேர் பார்த்தா நான் கணக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் பணம் உனக்கு கொஞ்சம் பணம் அப்படிமா அந்த அளவுக்கு இப்போ வந்துருச்சு வளர்ந்துருச்சு துறை வளர்ந்துடுதா தைரியமாக இருங்க ரெண்டாவது அண்ணன் சொன்னாங்க இது பெரிய புதைக்குழி இதை உழுந்துருவாங்க அதெல்லாம் புதக்குழியில் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது புதக்குழியில் நம்ம புத்தி கேட்டு போனால் எல்லாமே புதக்குழியாக த
ஆகவே நம்ம அதை தீர்க்கமாக செய்யணும் கருத்துக்கள் சொன்ன மாதிரி கருத்துக்கள் வேலோங்கி இருக்கணும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட இன்றைக்கெல்லாம் மக்களால் ரசிக்கப்படுகிறது சின்ன சின்ன படங்கள் கூட வருது அதனால் திரைத்துறை என்னை பொறுத்தவரை அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஐயோயோ மோசமாகிடுச்சு மோசமாகிடுச்சுப்பாங்க எங்களுடைய கணிப்புப்படி எங்கள் நாங்களாம் திரைப்பட கல்லூரி வைச்சிருக்கோம் எங்ககிட்டே அந்த திரைப்பட கல்லூரியெலாம் இருக்குது என்ன சொல்கிறேன்னா எங் என்னுடைய கணிப்புப்படி இப்போ வந்து வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஒரு சில படங்கள் எல்லாம் போயிட்டு தேட்டரில் போகுது தேட்டர்காரங்களை போடுறாங்க பல நூறு கோடி அறுநூறு கோடி தாண்டிடுச்சு முன்னெல்லாம் அந்த பாக்ஸ் ஹிட்டும்பாங்க இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்டுலாம் வந்துருச்சு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு போய் இந்த வேர்ல்டெலாம் வந்துருச்சு இப்போ எல்லாம் வந்துருச்சு எங்களுக்குலாம் கூட சில ஆசை வந்துருச்சு ஏன்னா இந்த படத்தை வியாபாரம் பண்ணலாமா ஏதாவது ஒன்று ஒன்று வாங்கி பார்க்கலாமா அப்படின்லாம் கூட ஒரு வியாபாரம் ஆசை வந்துருச்சு அந்தளவுக்கு இப்போ பையஸ் நிறையா இருக்கா அந்த வெளியில் படம் வெளியில் போகிறது எடுக்கின்ற படம் வெளியில் போவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உருவாகிருக்கு இப்போது அதெல்லாம் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது ஏதோ ரஜினிகாந்த் படம் சங்கர் சார் படம் அப்படி படம் இந்த படம் மட்டும்தான் திரைத்துறை ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குதுலாம் சும்மா அதெல்லாம் இன்னும் கருத்துக்கள் மதிக்கப்படுகின்றன இன்னமும் வெவ்வேறு அறிவியல் பூர்வமான மாற்றங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது சேட்டலைட்டை மட்டுமே நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு காலத்தில் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு சன் டிவி போகிறது டிவி அதெல்லாம் இப்போலாம் போயிடுச்சு இப்போலாம் ஓடிடி வந்தது எல்லாம் போச்சு அதெல்லாம் டிஜிட்டல் மயமாகிடுச்சு எல்லாமே வியாபாரமே டிஜிட்டல் மயமாக மாறி போச்சு அதனால் நீங்கள் தைரியமாக இருங்க எந்த இதுக்கும் பயப்பட வேணாம் இன்னமோ இப்போ ஏதோ பெரிய இதெல்லாம் அப்படிலாம் நினைக்க வேணாம் சின்ன கருத்துக்கள் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி பக்கமாக ரெண்டு நாளைக்கு நேரத்தை முன்னால் ஒரு ஒரு சின்ன இது பார்த்தேன் ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்தில் இந்த கதை ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வாட்ஸ்அப்பில் கூட வந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு கதை இருக்குது இப்படி அந்த படத்தை பார்த்தோன்னே எனக்கே ரொம்ப எவ்வளோ க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குது பாருங்கள் இந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு வண்டக்குள்ள எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இன்னும் இந்த இளைஞர்கிட்டலாம் இருக்குங்கிறத பார்த்துருக்கேன் முந்தா நாள் பார்த்தது ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டேன் இப்படி ஒரு கதை இருக்குது ஒரு சேர் போட்டு அவன் ஒய்ஃப் உட்காந்துருக்கா சேரில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய நிறைய பேர் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு பேஷின் இருக்குது தண்ணி இருக்கிற பேஷின் வச்சுருக்குது ஃப்ரண்டில் உக்கா சோஃபாவில் உட்காந்துருக்கா சோஃபா கீழே ஒரு பேஷின் இருக்குது அவன் வீட்டுக்கார முன்னாடி ஒரு இதை போட்டு மேட்டை விரித்து போட்டு அதில் உட்காந்து அவன் பொண்டாட்டி காலை தண்ணியில் வச்சு அது மசாஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் தண்ணியில் காலில் மசாஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவன் ஆனந்தமாக அப்படி காட்டிகிட்டு இருக்கான் திடீர்னு கதவை திறக்குது திறந்த உடனே டபுக்குன்னு காலை எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு அவன் வீட்டுக்காரன் தலையை பற்றி தண்ணியில் அமுத்திட்டு தலையை பிடிச்சி தேப்பான் ஏன்னா மாமியார் வந்திருக்கா அவன் மாமியார் பார்த்துட்டு பரவாயில்ல மருமகனுக்கு மகனை மகனை நல்லா பார்த்து தலையை நினச்சிட்டு ஏதோ ஷாம் போட்டு அவசர மாதிரி டேபிளத்துக்கு அவன் ஒன்றும் புரியாது அவன் தலை ஊமா போட்டு அமுக்குவான் அவனுக்கு தலை இப்படி இப்படி தேய்க்கிற பார்த்தா மாமியாருக்கு ஒரே ஆனந்தம் அதுக்கு நம்ம பிள்ளை எப்படி பார்த்துக்கிறா பாருங்க இதுதான் அந்த ஒரு கொஞ்ச நேரம் பார்த்தோம் அவ்வளோதான் எவ்வளோ ஒரு ரசனையோட இந்த எவ்வளோ கதைகள்லாம் பார்த்துருக்குறான் எவ்வளோ நிகழ்வுலாம் பார்த்துருக்கோம் இப்படி ஒரு நிகழ்வு பார்க்குற போது நமக்கே ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லை அப்படி கருத்துக்கள் இன்னும் பொங்கி பொங்கி வந்து கொண்டிருக்கின்ற மூளைகள் பல வகையில் இன்றைக்கெல்லாம் மூளைகளுடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் மாறி மாறி இருக்குது அதனால் இந்த துறை என்றும் தோக்காது என்பது எனக்கு எங்களுக்கெல்லாம் நிரந்தரமாக நம்பிக்கிறது இன்னும் ஐநூறு வருஷம் ஆனாலும் இந்த துறை தோற்காது இந்த துறை தோப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் எனக்கு ஏன்னா சம்திங் அந்த டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால தான் சொல்கிறேன் இல்லை நமக்கு கருத்து இல்லாமல் சொல்ல முடியாது இப்போ ஒரு காலத்தில் வந்து இப்போ அமெரிக்காவில் ஹாலிவுட்டில் அது நடக்குது இது நடக்குது அப்படி நான் பண்ணால் இப்படி பிறண்டான் அப்படி பிறண்டான் நான் பார்த்துருக்கோம் இங்கிலீஷ் படம் பார்க்குறது ஒரு ஸ்டைலாக போயெல்லாம் படம் பார்த்து வந்துருக்கிறோம் ரொம்ப இங்கிலீஷ் படம் போய் பாட்டு வந்தால் அது ஒரு பெரிய அது ஒரு கெத்து அப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம சென்னையில் ஹாலிவுட்டுக்கு ஈக்குவலாக படம் எடுக்கிற அளவுக்கு நம்மகிட்ட டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட எல்லா வித்தையும் இங்கே இருக்குது சென்னையில் இருக்குது அதெல்லாம் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதுவும் அவ்வளோ நெருக்கமாக கிட்ட வந்துட்டோம் நம்ம உலக தரத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக வந்துட்டோம் சென்னை வந்து உலக அளவில் பேசுகின்ற அளவுக்கு இந்த திரைத்துறை வளர்ந்துருக்குதுங்கிறது சந்தேகமே கிடையாது அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வேண்டும் அதனால் என்ன வகையான படமும் ஓடுங்கிறத சொல்ல வரேன் நான் ஆனால் எல்லா துறையிலையும் வரல அண்ணன் சொன்னாங்க ராக்கெட்டில் சந்திராயன் கொண்டு போய் இறக்கணும்னு சொன்னாங்க அவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலேயே இறக்கிட்டான் உள்ளே போனான் எழுபத்தி ரெண
பாதுகாப்புக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இஸ்ரோ என்ன செய்கிறாங்கன்னா அது கடைசி வரைக்கும் அதை தான் காட்டல நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியாது நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு கால் மட்டும் அப்படி பதிக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க ஆனால் அது நல்லா அழகாக உட்காரும் அது ஏதோ சம் காரணத்துக்காக நம்ம இஸ்ரோ அது வெளியே விடல சயின்ஸ் எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறேன் மூணு நாள் பார்த்தா நாலு நாள் பார்த்தா நாசாக்காரன் அழகாக நம்மளுக்கு அப்படியே இறங்குறத கொண்டு வந்து நிலவில் மூணு நாலு காலம் அப்படியே வச்சு உட்காரது அவங்க விடுறான் ஸோ அந்த மாதிரி உலகம் வந்து பல்வேறு வகையில் முன்னேறி இருக்குது சயின்ஸ் அவ்வளோ தூரம் மாறி இருக்குது ஆனால் திரைத்துறை என்பது உலக அளவில் இன்றைக்கி ச சவுத் இந்தியாவை வந்து உலக அளவில் போட்டிக்கு தயாராக இருக்குது படமும் எடுத்துருக்கு அதுக்கான நடிகர்கள் இருக்காங்க இங்கே இருக்க நடிகர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் ஷாருக் கான் அவர் இவர் தான் அள்ளி குவிப்பாங்கனாங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டு நடிகர்லாம் அள்ளி அள்ளி குவிக்கிறாங்க நிறையா குவிக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை மாறிவிட்டது எனவே எல்லைத்து துறையில் இருக்கின்ற கிராமத்திலிருந்து வருகின்ற இளைஞர்களை நீங்கள் ஆதரிக்க வேண்டும் அவர்களிடம் நிறைய திறமைகள் இருக்கின்றன அவன் என்ன பட்டி காட்டான் அங்கே வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு நிறைய அறிவுகள் இலக்கியங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் உணர்வு பூர்வமான விஷயம் எல்லாமே அங்கிருந்து தான் இன்னைக்கு வருது கிராமத்தினுடைய வாழ்க்கை முறையை முழுவதும் நம்பி படம் எடுத்தோம் யாரும் தோற்றதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா அதில் உண்மை இருக்கும் ஒரு ஜீவன் இருக்கும் அதில் எனவே கிராமத்திலிருந்து வருகின்ற இளைஞர்களை உதாசீனப்படுத்த வேண்டாம் முடிந்தவரை ஆதரவு தாருங்கள் உங்களை நீங்கள் உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகம் உங்களுக்கு முழுமையாக துணையாக இருக்கும் எங்களிடம் இருக்கும் ஊடகங்களும் உங்களுக்கு முழு ஆதரவு தரும் அப்படி சொல்ல இல்லை நம்ம வந்து இது கண்டிப்பாக முடியுமோ அதை மட்டும் தான் சொல்கிறேன் நூறு சதவீதம் முடியுங்கிறத சொல்கிறேன் நம்ம நூறு சதவீதம் எடுக்கிற படம்லாம் வாங்குகிற அளவுக்கு அது எப்படி தெரியல ப்ராக்டிகாலிட்டின்னு இருக்குது இல்லை இருக்கு இல்லை இல்லை சிறு படம் அத்தனையுமே இளையவந்தர் வாங்கிக்கிறங்கிறது எங்கள்கிட்ட இளவரசி நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் நிர்வாகி போகிறப்ப சொன்னாங்க அது அண்ணன் வந்து இப்போ தெளிவாக சொல்லுவேன் ஏன்னா அண்ணனுக்கு வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அவர் ஒரு சூழ்நிலை வர முடியல நூறு பர்சன்ட் வந்து சிறு படத்தை எல்லாத்தையும் நாங்கள் அண்டர் பண்ணுறோம் ஆனால் எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னா எங்களால் என்ன முடியுமோ அதை தான் பண்ண தெளிவாக சொல்லிட்டார் என்ன முப்பது வருஷத்தை அனுபவத்தை ஒரு அரை மணி சொல்லிட்டார் அதனால் தகுதி வாய்ந்த அவ்வளோதான் தகுதி வாய்ந்த அப்படிங்கிறது அது முக்கியம் இல்லையா நம்மளும் வாங்கி வியாபாரம் பண்ணணும்ல ஏதாவது பண்ணணும்ல அது பண்ணி வாங்கி வாங்கி உள்ளே வைக்க முடியாதுல்ல அதனால் நம்மகிட்ட ஊடகம் இருக்கிறதுனால சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் தகுதி வாய்ந்த உங்களுடைய உழைப்பில் தகுதியான உங்களுடைய உழைப்பில் உருவான அந்த சிறு படங்களை நிச்சயமாக எங்கள் துறை வாங்கிக் கொள்ளும் என்பது சந்தேகம் இல்லை ஏன்னா இந்த அளவில் இந்த அமைப்பை அன்பு செல்வன் அவர்கள் தலைமையில் இயங்குகின்ற இந்த கூட்டமைப்பினை எங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் எங்கள் தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் ஐயா எம்பி அவருடைய சார்பாகவும் இளையவேந்தர் டாக்டர் ரவி பச்சமுத்து அவருடைய சார்பாகவும் மனமார வாழ்த்துகிறோம் இன்னும் பதினைந்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து இந்த அமைப்பை பார்த்தால் பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்திருக்கும் ஏனென்றால் கொஞ்சம் தற்பெருமையோடு பேசிக்கிறேன் நடிகர் சார் எம்பி எம்எல்ஏ சார் கொஞ்சம் பெருமையாக பேசிக்கிறோம் நாங்கள் கை வச்சது எதுவும் தோற்றதில்லை அவ்வளோ நன்றி வணக்கம் டாக்டர் பாரிவேந்தர் எம்பி ஐயா அவர்களின் வாக்குறுதிகளை தமிழ்நாடு சிறு முதலீட்டு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு வாழ்த்துறைகளை வழங்கிய இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஜெயசீலன் அண்ணன் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு யூடியூப் சூப்பர் ஸ்டார் நகைச்சுவை நடிகர் கான்ட்ரவர்ஷியல் கிங் எங்க கான்ட்ரவர்சி இருக்கோ அங்க இவர் இருப்பார் கான்ட்ரவர்சி கிங் பயல்வான் ரங்கநாதன் அவர்களை பேச வருமாறு அழைக்கின்றேன் இல்லை இல்லை அவர் தான் வர்றாரு இப்போ ஒரு நான் விஷயம் சொல்ல மாதிரி போயிட்டேன் பதிலுக்கு இதெல்லாம் சொல்லலை ஆக்சுவலாக நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்திருக்கீங்க என்னை தனித்தனியாக நிறைய பேர் இன்டர்வியூ கேட்குறீங்க அதற்கு பதிலாக நான் சில சமயம் நானே சில கிளிப்பிங்ஸ்லாம் எடுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் யூடியூப் பேரை போட்டு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அமிச்சிங்கன்னா நான் எதுவாக இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு அமிச்சு வைக்கிறேன் அது நீங்கள் உங்கள் எம்பளத்தை போட்டு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் தேங்க்யூ பயல்வான் ரங்கநாதன் அவர்களை பேச வருமாறு அழைக்கின்றேன் அருமை சோதரர் அன்பு 
சொல்லின் அவர்களே இதே மேடையில் தான் அவரோட எனக்கு பல்க்க மோதல் சண்டை பயங்கர சண்டை ஆ பெரும் சண்டை அதாவது இந்த சினிமாவில் காதலர்கள் முதல்ல சண்டை போடுவாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் லவ் வர மாதிரி இப்போ ஆமாம் சங்கத்துக்காக சண்டை ஏன்னா அவர் சங்கம் இருந்து எனக்கு தெரியாதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஆமாம் நான் எப்போவுமே கான்ட்ரவர்சியாக பேசுகிறேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் உண்மையை தான் பேசுவேன் ஆதாரம் எல்லாமே பேச மாட்டேன் அரைமி சௌதரர் பாரிவந்தர்களுடைய உதவியாளர் செயலாளர் எல்லாம் கட்சியிலையும் அவர் ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டார் பத்திரிகைக்காரங்க முன்னால் பேசுகிறோம் அப்படிங்கிற மறந்துட்டார் அவரும் யார் திரு பாரிவேந்தர் அவர்களும் படம் எடுத்தார் அந்த படம் அவர் எடுக்கலை அவங்க உறவின் முறை கோவை தம்பி எடுத்தார் அந்த படம் எவ்வளோ நாள் சார் பிடிச்சி தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியா இல்லை ஆ அதான் அப்போ அவரோட எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அவரும் இந்த இந்த தயாரிப்பு தொழிலில் மிகப்பெரிய தோல்வி அடைஞ்சார் அதுக்கப்புறம் சத்தியம் பண்ணார் நான் சினிமாக்காரங்க உதவுமே சினிமா எடுக்க மாட்டேன்ட்டு இது அவர் சொன்னது ஏன்னா அந்த அனுபவம் அப்படிப்பட்ட அனுபவம் சினிமாவில் ஜெயிக்கிறதுங்கிறது எல்லாம் மேலே இருக்கும் பார்த்துக்கோம் இதுதான் உண்மை அருமை சார் எஸ் வி சேகர் தயாரித்த எல்லா டிவி சீரியலையும் நான் நடிச்சிருக்கேன் எல்லா படத்திலையும் நடிச்சிருக்கேன் அவர் பையன் நடித்த படத்துலேயும் கடைசியில் இங்கே சென்னையில் எடுக்கும்போது நான் நடித்தேன் அதாவது மன்சூர் அலியான் எஸ் வி சேர்லாம் ஒரே கேட்டகிரி அது அவங்களை எவ்வளோதான் விமர்சித்தாலும் சரி அவங்க நம்முடைய நண்பர்கள் ஏன்னா விமர்சிதனம் என்பது ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் தேவைப்படுற விஷயம் அந்த அடிப்படையில் அவர் எல்லா டிவி சீரியலையும் படத்துலேயும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார் நன்றி ஒவ்வொரு முறை நாம் ஏதாவது பேசும்போதும் தொடர்பு கொண்டு பேசுகிற ஒரு நாலஞ்சு நடிகர்கள் அவர் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி என்ட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி பரிமாற்றம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த சினிமாவில் இவங்க உறவு முறை உறவு முறைன்னு ஒன்று ஒரு முறை தம் அவர் அன்பு செழியும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து என்ட்ட கேட்டார் தம்பி நான் ஒரு படம் தயாரிக்கலாம்னு இருக்கேன் என்ன செய்ய அப்போ அறி அறிவுறைன்னார் வேண்டே வேண்டான்னு தயாரிக்காத பத்து வயசாக தேடுதுன்னு ஏன் தம்பின்னார் நீ ஒரு பலசர கடை வை அதை மூடிட்டு போனால் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணது கிடைக்கும் முன்னையாச்சும் இந்த நெகட்டிவ் ரோலில் பை தைப்பான் இப்போ அது கூட கிடையாது எஸ்வி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிப்பு தான் இந்தாங்க போட்டு பார்த்துங்க போட்டு பார்த்துங்க இப்படி தான் சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது என்ன காரணம்னா அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இன்றைக்கு கூட தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க உங்கள் தயாரிப்பாளர் இல்லை சங்கம் சார் இல்லை சார் நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கம் நடக்காத தயாரிப்பாளர் சங்கம் ரெண்டு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க துக்க நிகழ்வுல கேமராவை கொண்டராத என்னையா இது ஏன் செலிபிரிட்டி அது புரட்சியில் எம்ஜிஆர் மரணமாகட்டும் நடிகர் சிவாஜி கணேசன் மரணமாகட்டும் அது பிரதமர் மரணமாகட்டும் முத முதல்ல மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துற யாரு கேமராக்காரன் அவனையா வராதுன்னு சொல்றேன் வேணா சிலர் வந்து தப்பு தோறும் நடக்கலாம் அவனை வராதுன்னு சொல்லு ஏன் இன்னை கூட ட்விட்டர்லாம் சொல்லியிருக்காரு விஜயகாந்தனி என் மகளோட நாளை வந்துட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன் தகவல் தானே இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஏன்னு சொன்னால் தயாரிப்பாளர் யாரையும் இவங்க கேமராக்காரங்க பேட்டி எடுக்க மாட்டாங்க அவர் சொன்ன செலிபிரிட்டியை தான் பேட்டி எடுப்பாங்க அங்கேயும் தான் நாலஞ்சு தயாரிப்பாளர் அங்கெங்கே வாங்கிட்டு அங்கெங்கேயும் பரவாயிட்டு இருந்தார் ஒரே ஒருத்தர் விஜயகாந்தனி வச்சு படம் எடுக்கிறவர் தயவு செய்து நான் சொல்கிறேன் இந்த இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கம் எடுக்கிற முடிவு எந்த முடிவும் நாலு நாளைக்கு மேலே நிற்காதுங்க எஸ்சி சேட்டே கிழங்கு ஆரம்பத்தில் நாற்பத்தி ஏழு வருஷமாக இருங்க முழு பக்க விளம்பரம் போடக்கூடாது தயாரிப்பாளர் சங்கம் தடை இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கம் இல்லை அப்போ மூணாம் நேரத்தையே ஒருத்தர் ஃபுல் பேஜ் போட்டார் எப்படி தெரியுமா வாழ்த்துக்களுடன் போட்டார் கேட்டால் இது பட விளம்பரம் இல்லைங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் போடுற எந்த இதுன்னு இப்போ இல்லை முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஒருங்கிணைப்புகள்னு போட்டாங்க நாளையிலேருந்து நான் சீரட்டு குடிக்க மாட்டோம் கொடுக்க மாட்டோம் ஃபாரின் சீரட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அடுத்த நாளே சீரட்டு வாங்கி விட்டுருந்தாங்க புரட்சி மனிதர் ஐயோ வேலை நடக்கணியா வாங்கி கூடியா தயாரிப்பாளர்களுக்கு எதிரி தயாரிப்பாளர்கள் தான் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லுங்க அப்போ நான் பகிரங்கமாக சவால் விடுறேன் தடை போடுங்க 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 ஏங்க நீங்கள் சம்பளத்தை குறைங்கிறீங்க அதே தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் உள்ள பிறவுல தயாரிப்பாளர் போய் சம்பளத்தை கூட்டுறாரு நடிகருடைய சம்பளத்தை கூட்டுறது யாரு தயாரிப்பாளர் தானே வெளியிலிருந்து ஒருத்தான் கூட்டுறான் எனக்கே சம்பளம் தெரியாது 
திடீர்னு சம்பளத்தை கூட்டி விட்டாங்க நான் நடிகனாக இருக்கும்போது இப்போ இருக்கு அது வரைக்கும் எதுக்குன்னா நான் ஸ்கூட்டில் வந்திருந்தேன் ஒரு புரொடக்ஷன் பண்ணி சொல்கிறார் சார் கார் வாங்க சார் அப்போ தான் உங்கள் சம்பளம் கூடுனார் அதுக்கப்புறம் தான் கார் வாங்கினேன் ஏன்னா இப்படி தான் சினிமா முத முதல்ல அவர் சொன்ன மாதிரி சினிமாங்கிறது என்ன எங்கள் த கமலத்தந்தை ஆயத்தனார் தனத்தந்தி ஆயிரம் பேர் இருக்கார் ஆயத்தனார் அவர் பையன் சிவந்தி ஆயத்தனை கூப்பிட்டு போய் எங்கள் வாட்ச்மேன் அவளை பாருனார் ரெண்டு நாள் வாட்ச்மேன் அவளை பார்த்தார் படிப்படியாக பொறுப்பிடுறது சப்படிட்டு விளம்பர மேனேஜர் சர்க்குலேஷன் மேனேஜர் எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு தான் இளைய பையன்கிட்ட தன்னுடைய உரிமை கொடுத்தார் தெரிஞ்ச உரிமை அந்த மாதிரி நீங்கள் சினிமாவில் முத முதல்ல தயாரிப்பாளர்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வேலை பாருங்க எல்லா தயாரிப்பாளரும் சொல்கிறேன் நீங்கள் தயாரிப்பாளர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக வேலை பார்த்தீங்கன்னா சினிமா ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இங்கே சொன்னாங்க எத்தனை தன் பையன் மேனேஜர்கள் தயாரிப்பாளர் இருக்க தெரியுமா திருப்பூர் மணி விவேகானந்தா பிக்சர்ஸ் நடிகர் சிவகுமார்ட்ட கார் டிரைவராக இருந்தார் இதே நான் பேசிட்டே இருப்பேன் நாலு மணி நேரம் பேசுவேன் யார் திருப்பூர் மணி யார் சிவகுமார்ட்ட கார் டிரைவருங்க ஏன் சிவாஜி கணேசன்ட்ட பேனர் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அவர் தான் பாலம்பழம் ப்ரொடியூசர் பேனர் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் ஏன்னா அந்த பேனர் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் எல்லா சினிமாவோட எல்லா அத்துப்படியும் தெரியும் எடுத்தார் இப்போ வரையும் சொன்ன மாதிரி காசு இருக்கு ரெண்டு கோடி இருக்கு படம் எடுக்கலாம் ரெண்டு கோடி ரெண்டு கோடி இருந்தாலும் படம் காட்டத்தான் முடியும் எடுக்க முடியாது அதனால தயவு செய்து நான் எங்கள் எங்கள் சொந்தக்காரண்ட சொன்னேன் எப்பா இந்த ஊர்வுக்கு சினிமாவில் தான் பத்து விஷயம் வராது நீ ரெண்டாயிரம் அப்போ ரெண்டாயிரம் நோட்டாக நீ செலவு பண்ணுவேன் வர்றது அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா நோட்டாக வரும் இதுதான் சினிமா சினிமாங்கிறது புகழும் போதையும் தருகிற ஒரு தொழில் அரசியல்வாதி மாதிரி அரசியல்வாதின்னு சில கடைசி பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒரு வட்ட செயலர் ஆக கொள்ள முடியாமல் செத்து போயிடுவான் அரசியல் அது சினிமாலையும் அதே மாதிரி தான் நீ சொன்னி பார்த்தீங்கன்னா நானே என்ன அவ்வளோ எதுங்க இந்த கேமரா தடைன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் பார்த்தீங்களா சமீபத்தில் ஒரு பிரபல தயாரிப்பாளர் ஏவிஎம்ல வேலை செஞ்சவர் எஸ்மி உத்தரா வந்துட்டு அசோசியேட் டேரக்டர் விஏ துறைன்னு ஒரு பேர் அவர் வந்து ஃபோன் பண்ணுறாரு வயலான் எனக்கு கொஞ்சம் உங்கள் கேமரா உங்கள் யூடியூப்பில் பேசி விடுங்க போய் பார்த்தா சாவரை கடகா மனுஷன் ஒரே அதாவது அவங்க பொண்டாட்டியிலும் துரத்தி விட்டாளுங்க பிள்ளைகளும் துரத்தி விட்டாளுங்க போய் யூடியூப்பில் போட்டது அதுக்கப்புறம் அவருக்கு இன்னைக்கு ஒரு கால் எடுத்து சந்தோஷமாக இருக்குது காரணம் கேமரா யூடியூப் விஷயம் ஒரு மனிதனை தாழ்ந்தவனை வைத்துறதும் யூடியூப் தான் அதனால் கேமராவுக்கு தட யூடியூபர்களுக்கு தட மீடியாக்களுக்கு தடனு தயவு செஞ்சு தயாரிப்பாளர் சொல்லாதீங்க ஏன் எனக்கு பெருமையாக இருக்குன்னா நான் அவரை சண்டை போட்டேன் அன்பு செல்வியோட என்னை நீங்கள் வந்து கட்டாயம் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன் விளம்பரம் தேவை இந்த பின்னாலேயே வரும் கேமரா கார் அந்த கேமரா கார்லாம் நாளைக்கு இந்த விஷயம் வெளியே தெரியுமா அப்போ ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளர் இங்கேன்னு பேச என்ன சொல்ல தெரியுமா ஐயா ரத்த கண்ணீர் வெடிச்சு காட்டுக்கிறேன் படத்தை எடுத்துட்டேன் ஆனால் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்குறேன்னு தெரியல எங்களுக்கும் மக்களுக்கும் த இணைப்பு பாலமே நீங்கள் தான் கெஞ்சிறவங்க எல்லாம் தயாரிப்பாளர் அதே தயாரிப்பாளர் சொல்கிறாங்க கேமரா வரக்கூடாது என்னையா நியாயம் அவர் விஜய் ஆண்டனி சொன்னாரா கேமரா வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லிடல உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி நாளைக்கு அவர் எங்கள் முன்னால் நிற்கணும் விஜய் ஆண்டனி ஏன் படம் படம் தயாரிக்கிறாரு படம் நடிக்கிறாரு இசையமைக்கிறார் உங்களுக்கு என்ன தயாரிப்பாளர்கள் நீங்கள் மாதிரி சொல்லிட்டு போயிருங்க அப்படிதான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு தயவு செய்து அந்த உத்தரவு ஆபாசம் வாங்க ஒரு கட்டுப்பாடு போடுங்க வீடியோகிராஃபர்ஸுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு போடுங்க அப்படி வேண்டாம் இப்போ நம்ம அஜித் இருக்கார அவங்க அப்பா இறந்து முன்னாரு யாராவது நாங்கள் போனோமா போகல அவரே சொல்லிட்டாரு வராதையா வீடியோ வேண்டாம் இது தனிப்பட்ட விஷயம்னு சொன்னார் அதே மாதிரி விஜயகாந்தின்னு சொல்லியிருந்தா நாங்களும் கேட்டிருப்போம் விஜயாண்டனி சார்பில் சொல்வதற்கு நீங்க யாரு இது என்னுடைய கேள்வி தயவு செய்து பின்னால் நிற்கிற கேமராக்காரங்கள்லாம் இதை எடிட் பண்ணாமல் போடுங்க நம்முடைய உரிமைக்காக நாம தான் பேசணும் அதுவும் நான் தான் பேசணும் அதனால இந்த தடைய உத்தரவை உடனே கே ஏன்னா இது தயாரிப்பாளர் சங்கங்கனால இவங்க அந்த மாதிரி தடை உத்தரவெலாம் போட மாட்டேங்க நினைக்கிறேன் சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் எப்பவுமே எல்லாரும் சொல்கிற உண்மைதான் சின்ன தயாரிப்பாளர் ஒரு படம் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா 
அவன் ஐநூறு கோடி சம்பாதிக்கணும் இப்போ லவ் டுடே படம்லாம் ஐநூறு கோடி சம்பாதிச்சது ஆனால் இதே ஆயிரம் கோடி கலெக்ட் பண்ணால் அங்கே உள்ள கேமராக்காரருக்கும் டேரக்டருக்கும் நடிகருக்கும் தான் விளையாட்டுக்காரு கீழே இருக்காம பாருங்க ப்ரொடக்ஷன் பாய் அப்போ இப்போ ஏதோ க தங்க காசு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க அதனால் அவர் நான் வரையிட்டு தான் அவனும் பாராட்டணும் ஏன்னா அந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு இந்த தயாரிப்பில் நமக்கு இவ்வளோ லாபம் கிடச்சினா அவங்களுக்கு ஷேர் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு பங்கு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு ஆரம்பிச்சு வச்ச சன் டிவிக்கு என்னுடைய பாராட்டை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரி வேண்டாம் தடை உத்தரவு போடுறீங்களே கலைஞர் டிவியும் சன் டிவியும் கேமரா கொண்டு இங்கே வச்சுட்றாங்களே அதை அப்புறம் பண்ணி தெரியுங்களா சவலை பண்ணு சன் டிவி கேமராவை அந்த நிகழ்வில் இருந்து நீங்கள் அப்புறப்படுத்த முடியுமா ஏன் சாதாரண கேமரா வந்து மட்டும் நீங்கள் திட்டுறீங்க அவருக்கும் யூஸ் இருக்குங்க இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தயாரிப்பாளர்கள் யூடியூப்பில் வெளியிட்டால் கூட உங்களுக்கு காசு வரும் நீங்கள் யூடியூப்பில் தைரியமாக வெளியிடுங்க ஏன்னா யூடியூப்பில் இப்போ சினிமாக்கள்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்குது ஒரு மணி நேரம் படங்கள்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்குது நீங்கள் நல்ல யூடியூப்பில் தரமான யூடியூப்பில் நீங்கள் வெளியிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு காசு இருக்குது சொன்ன மாதிரி ஓடிடியில் நல்ல படம் மறந்துனா அதாவது ஜெயிச்சா ஐநூறு கோடி தோத்தா ஒரு கோடி அவ்வளோதான் விஷயம் இந்த சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை மேடையில் என்ன வேணால் பேசிக்கலாம் இந்த நம்ம புதிய தலைமுறை அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு டிவி அவங்க வச்சுருக்காங்க குறைந்த தொகைக்கு சின்ன த படத்தை சின்ன பட தயாரிப்பாளர்கள் தயாரிக்கிற படங்களை வாங்கி டிவியில் போட்டாலே உங்களுக்கு காசு கிடைக்குங்க ஆமாம் இல்லையா அது ஆரம்பிங்க நான் வாழ்த்துருக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் முதல்ல தெரியாமல் நீங்கள் போய் கோவை திமிட்டு மாட்டிக்கிட்டு நீங்க அந்த அந்த பஞ்சாயத்து பூரா எனக்கு தெரியும் அந்த ஒரு ஆமா ஏ உண்மை சார் அதுக்கப்புறம் அந்த அவே தெரியும் தெரியுங்கிறார் அதாவது மன்னிச்சிடும் அப்ப விட்டுரும் வேண்டாம் 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 ஏன்னா அவருக்கு எதுக்கு சொல்றேன்னா அவரு அப்ப அந்த ஒரு கசப்பு உணர்வு ஏற்பட்டதன் காரணமாகத்தான் பாரி வந்த படம் வாங்கல இதை உங்கள் உணர்ந்துட்டு போய் கேட்டு தெரிஞ்சிங்க ஏன்னா இனிமே அன்பு செலியன் ஆதரவு காரணமாக இந்த சின்ன தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு விடிவாலம் கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ பேசிட்டேன் இதனால் கிளைமேக்ஸ் ஆகுதான் ஏன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து டார்ச்சர் பண்ணிங்கன்னா சரிப்பா ஒரு நாலு படத்தை பார்த்து வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும் இந்த இப்போ தயாரிப்பில் இருக்கிற படங்கள் நீங்கள் வந்து கதையோ இது அந்த ஸ்கிரிப்டையோ கொடுத்து அவங்ககிட்ட ஒப்புதல் வாங்கினீங்கன்னா கூட போதும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ படிச்சிட்டு சார் இப்போ ஓடிட்டெலாம் எப்படி தெரியுமா வாங்குறாங்க நான் அதையும் கேட்டு விசாரிச்சுட்டேன் தொடர் எடுக்கிறாங்க கதை ஸ்க்ரீன் பிளே நடிகர் நடிகர் எல்லாரையும் கொடுக்குறாங்க இவ்வளோ எனக்கு வேணும்னு கொடுக்குறாங்க பேரம் பேசி லாபத்தோட ஓடிடியில் தொடர்கள் வெளியாகுது அது மாதிரி தான் நீங்கள் புதிய தலைமுறை பாரி வந்துட்டு இந்த சார் நல்ல டேரக்டர் சார் நல்ல இந்த இந்த கதை இது வரைக்கும் வரலை சார் நல்ல கதைன்னு சொல்லி அவற்றை ஒப்புதல் வாங்கினீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களிலிருந்து நூற்றம்பது தயாரிப்பாளர்கள் வரலாம் வர வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களெல்லாம் வாழ்த்தி விடை பெற்ற பயல் வன் ரங்கநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி சங்க போர்டு திறப்பு நிகழ்ச்சி சங்க போர்டு திறப்பதற்காக ஏழாயிரம் நாடகங்களுக்கு மேல் சாதனை படைத்த திரு யஷ்விசேகர் அவர்களையும் பாரிவேந்தர் ஐயா அவர்களின் உருவமாகவும் இளையவேந்தர் அவர்களின் நினைவாகவும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திரு ஜெயசலன் அவர்களையும் மற்றும் எல்லோரும் இணைந்து சங்க போர்டை திறக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தமிழ்நாடு திரைப்பட சிறு முதலீட்டு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் தமிழ்நாடு திரைப்பட சின்ன சிறு முதலீ முதலீட்டு எழுத்தாளர்கள் இயக்குநர்கள் சங்கம் தமிழ்நாடு திரைப்பட அனைத்து நடிகர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு திரைப்பட அனைத்து தொழிலாளர்கள் சங்கம் இணைந்து சங்க போர்டை திறக்கப்படுகின்றன அனைவரும் கைத்தட்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கை தட்டினாதான் இன்னைக்கு உங்க வீட்டுல நைட்டு சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டாங்க உங்க ஒய்ஃப் எல்லாம் எனக்கு போன் பண்ணி கை தட்டலாமே நல்லா இன்னும் பத்தலையே 
உங்களுக்காக தானே திறக்கப்படுறது சங்க போர்டு இன்னும் அதிகமா கை தட்டலாமே இளவரை சொன்ன மாதிரி இந்த சங்கம் வந்து உங்களுக்காக தான் துவங்கி இருக்கிறோம் நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் நீங்கள் தான் ஏன்னா இப்போ அவர் அண்ணன் இப்போ தேசியில் நான் தெளிவாக சொல்லிட்டாரு எல்லாமே நாங்கள் வாங்கிக்கோணும் அதுக்குன்னு ஒரு பட்ஜெட் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கல்ல அதுதான் உண்மை என்ன ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் அவங்க இன்னும் மேலும் மேலும் இது பண்ணுவாங்க கைத்தட்ட யோசிக்காதீங்க கை வலித்தா திருப்பி சரியாயிரும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நகைச்சுவை மன்னர் திரு ஏ கே டி அவர்களை பேச வருமாறு அழைக்கின்றேன் ஒரு சில காரணம் இருக்கு அன்பு வந்து எனக்கு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமா தெரியும் இந்த சங்கம் ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்ன உடனே அதை எப்படி கொண்டு போகணும் அதை எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அதற்கு எப்படியான வடிவங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு நான் சில ஆலோசனைகள் வழங்கினேன் இந்த சங்கத்தில் பதிவு பண்ணவங்க சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியும் முன்னெல்லாம் அப்படி கிடையாது அது சில வேறு சில ரெண்டு மூணு சங்கம் தான் இருக்குது அந்த சங்கத்தில் மட்டும் பதிவு பண்ணால் தான் நீங்கள் சென்சார் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அதை எல்லாத்தையும் உடைச்சி வெறும் ஐயாயிரம் ரூபா மெம்பர்ஷிப்பில் சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வாங்குற அளவுக்கு அன்பு சிறுபட முதலீட்டு தயாரிப்பாளர்களுக்கு பண்ணி விட்ருக்காங்க ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா அந்த ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா அதாவது சில சங்கங்கள் வந்து லட்சக்கணக்கில் வாங்குறாங்க ஆயிரக்கணக்கில் வாங்குறாங்க அந்த பணத்தை கூட கடைசி நேரத்தில் கட்டி சென்சார் வாங்க முடியாத பல தயாரிப்பாளர்கள் தவிச்சுட்டு இருந்ததை நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த நேரத்தில் தான் அன்புகிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு வழியை பண்ணுப்பா அதுக்கு சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கு சென்சார் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் ஏற்பாடு பண்ணுவா அப்படின்னு அவரை கூப்பிட்டுட்டு போனது மட்டும்தான் நான் மீது எல்லா வேலையும் பார்த்து அதற்கான ஒப்புதல் எல்லாம் பெற்றது அவர் தான் அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அவர் என்னை இங்கே கூப்பிட்ருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அவரை பார்த்தது ராஜகிரன் ஆஃபீஸில் ராஜகிரன் ஆஃபீஸில் மூணு படத்துக்கு நான் பிஆர்ஓவாக வேலை பார்த்தேன் மற்றபடி அவருக்கு பெரிய ஆலோசகராக இருந்தேன் இன்றைக்கி இந்த சங்கத்துக்கு நான் தான் கௌரவ ஆலோசகர் அப்படி ராஜகிரன் என்ன பெற்ற ராசா அப்படிங்கிற ஒரு படம் எடுத்துட்டு அடுத்து பெத்தவ மனசுன்னு ராமராஜனை வச்சு ஒரு படம் எடுத்தார் அந்த படம் எடுக்கும்போது பத்து நாள் ஷூட்டிங் நடந்து படம் நின்று போச்சு மே அதுக்கு மேலே வந்து ராமராஜனால் கால்ஷீட் கொடுக்க முடியல ஒரே நேரத்தில் முப்பது முப்பத்தஞ்சு படங்களில் அவர் நடிச்சுட்டு இருந்ததால் அந்த கால்ஷீட் கொடுக்க முடியாமல் அவர் நிறுத்திட்டார் இதனால் ஃபைனான்ஸ் எட்ட ஃபைனான்ஸ் வாங்க முடியாமல் ராஜகிரன் கஷ்டப்பட்டார் அப்போ டெய்லி நானும் ராஜகிரனும் வாக்கிங் போவேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கக்குள்ள நான் ராஜகிரன் சொன்னேன் நீங்கள் ஹீரோவாக நடிக்க இன்றைக்கி ரஜினிகாந்த் என்ன சம்பளம் வாங்குகிறாரோ அதை விட ஒரு லட்ச ரூபா உங்களை அதிகமாக வாங்க வைக்கிற அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு துணிச்சலில் சொல்லிட்டேன் பாவாமா கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு ஆனால் ராஜகிரன் வந்து பயங்கரமான புத்திசாலி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து கீனாக அப்சர்வ் பண்ணுவார் இன்றைக்கி ராஜகிரன் இல்லைனா பாரதி ராஜா வெளில தெரிஞ்சுக்க மாட்டார் பதினாறு வயதுல படத்தை அவர் தான் முத முதல்ல வெளியிட்டார் இப்படி ராஜகிரன் சொன்ன உடனே ஒத்துக்கல அவர் நண்பர்கிட்டலாம் கேட்டார் எல்லாத்தையும் கேட்டார் ஓம் முஞ்சி வச்சுட்டு நடிச்சுனா யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்ட்டாங்க நான் மட்டும் டெய்லி அவருக்கு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் நீங்கள் ஹீரோ ஹீரோ நடிக்க நடிக்க நடிக்கன்ட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட மூணு லட்ச ரூபா கடை வாங்கி கொடுக்க சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்ச ரூபாயில் படம் எடுத்து நம்ம பெரிய லெவலில் போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் வந்தார் அதே மாதிரி அந்த படம் ஆரம்பிச்சிது அந்த படம் ஆரம்பித்ததும் கதாநாயகியாக மீனாவை வந்து நான் நடிக்கிறதுக்கு சொன்ன அவர்கிட்ட ஓகேனார் ஆனால் மீனா வந்து அவருக்கு வயசு என்ன எங்களுக்கு என்ன வயசு அப்படின்னு மீனா அம்மா ஒத்துக்கலை ஆனால் இன்னைக்கு மீனாவே ஒரு பேட்டியில் டைரக்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அதா கஸ்தூர் ராஜா தனுஷ் அப்பா தான் என்கிட்ட வந்து பேசி ஒப்பந்தம் பண்ணார்னா கிடையாது நான் தான் வந்து ராஜகிரனுக்கு வந்து அந்த பொண்ணை வந்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் மேக்கப் அண்ட் காஸ்ட்யூம் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அதை நான் தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன் இருந்தால் கூட ராஜகிரன் சைடில் மீனா ஒத்துக்கல அப்போ வந்து ராதிகா ரேவதி அதான் பெரிய கதாநாயகள் அவங்கள போடலான்னு போனாங்க அவங்களும் இவர்கள் கூட நடிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கல இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் அங்கே அன்பு வராமல் வந்து அன்பு வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் பையனாக மட்டும் இல்லாமல் டீ கேப் மட்டும் கொடுக்குற பையனாக இல்லாமல் ராஜ்கிரனுக்கு இடையிடையில் நாங்கள் யாரும் இல்லாதப்போ ஆலோசனையெல்லாம் சொல்லுவார் சார் இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதெல்லாம் பண்ணுவ
வடிவேல் வந்து நடிக்கிறதுக்காக ஆசைப்பட்டு வரும்போது வடிவேலுக்கு டீ சாப்பிட பீடி குடிக்க காசு இல்லை எங்கேயாவது அடுத்த கம்பெனிக்கு போகணும்னா ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இல்லை அந்த ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாயை அன்பு வந்து கொடுப்பாப்பில் இந்தா ஒரு டீ சாப்பிட்டுக்க ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுக்க போயிட்டு வாழு நானும் கொடுத்துருக்கேன் என்னால் அப்பப்போ என்ன பார்க்கும்போதோ வடிவேல் கேப்பா அப்போலாம் கொடுப்பேன் இதெல்லாம் வடிவேலுக்கு நாங்கள் கொடுத்ததால் தான் அவர் வந்து இவ்வளோ பெரிய லெவலுக்கு வந்துட்டார்னு இல்லை வடிவேலுக்கு திறமை இருந்தது தலையில் திருந்தது வந்துட்டார் ஆனாலும் நாங்கள் அந்த கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தோம் அந்த மாதிரி நிலையில் தான் அன்பு இருந்தாப்பில் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்படியெல்லாம் போகும்போது தான் அன்பு வந்து ஒரு படம் தயாரித்தாப்பில் அந்த படம் தயாரித்து அந்த தயாரிப்பாளருங்கிற சுமை எவ்வளோ பெரிய சுமை அப்படிங்கிறத உணர்ந்தார் அதை உணர்ந்த காரணத்தால் தான் இந்த சிறுபட முதலீட்டாளர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தை வந்து அவர் ஆரம்பிக்கணும்னு வந்தார் ஆரம்பித்தார் இதுக்காக அவர் வந்து பயங்கர கஷ்டப்பட்டுருக்காரு அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம் கிடையாது பணத்து கஷ்டத்துலேருந்து அவருடைய உழைப்பு எல்லாமே மிகப்பெரிய கஷ்டம் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் முதன் முதல்ல யூடியூப் ஆரம்பித்தேன் ரோஜா தமிழ் டிவின்னு யூடியூப் ஆரம்பித்தப்போ எனக்கு சொந்த வீடு எல்லாமே இருக்குது ஆனால் ஆஃபீஸ் இல்லை அந்த ஆஃபீஸை வந்து அவருடைய ஆஃபீஸை எனக்கு கொடுத்து இந்த ஆஃபீஸை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிங்கன்னு ஸ்டுடியோவாக பயன்படுத்திக்கிங்க அப்படின்னு எனக்கு வந்து உதவி பண்ணவர் அன்பு செய்யன் அந்த ஒரு நன்றிக்காகவும் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் இதுக்காக நான் அவனுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி பெரிய லெவலில் என்னுடைய யூடியூப்பு வளர்ந்துருக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் நானும் நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் அப்படிப்பட்ட அன்பு இந்த சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருக்கார் என்ன மாதிரி உங்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைப்பார் அதுக்காக அவர் வந்து எல்லாமே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சங்கம் என்பது உங்களை வழி நடத்த தான் முடியும் இப்படி போனீங்கன்னா நஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்படி போனீங்கன்னா நஷ்டப்படாமல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்ல முடியும் அப்படி பல படப்பிடிப்புகளில் தகராறு நடந்தப்போ கூட அன்பு நேரடியாக அங்கே போய் அந்த இடத்துக்கு போய் அவர் ப்ரொடியூசர் இஷ்டப்பட்டதை இஷ்டப்பட்ட ஆளை வந்து வச்சுக்கிறாரு அதுக்கு ஏங்க நீங்கள் வந்து தகராறு பண்ணுறீங்கன்னு களத்தில் நின்று போராடி அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு தொழில் நடக்க வழி செய்தவர் அப்படிலாம் யாருமே எந்த சங்கத்துலேயும் தலைவரோ செயலாளரோ யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நானே என்னை கூட கூப்பிடுவோம் அவ்வளோ அன்பு நான் பா இல்லைப்பா எனக்கு பிஸி நான் வர முடியாது அப்படின்றுவேன் ஆனால் அன்பு புல்லட் எடுத்துக்கிட்டு நேராக ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுவாப்பில் அங்கே போயிட்டு அவங்ககிட்டலாம் பேசி இதை பாருங்க எங்கள் ப்ரொடியூசரால் இவ்வளோ தாங்க கொடுக்க முடியும் அந்த பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு யார் நடிக்கிறதுக்கு வராங்களோ யார் கேமரா பண்ணுறதுக்கு வராங்களோ யார் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டருக்கு வராங்களோ அவங்கள நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் நீங்கள் இவங்கள தான் வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு கொடுக்க பணம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி விளக்கமாக சொல்லி அதுக்கு மேலே ஏதாவதுன்னா காவல்துறையினுடைய உதவியை நாடி பிரச்சனைகளை சுமூகமாக முடிச்சு வைக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு அந்த அன்பு இன்றைக்கு இந்த சங்கத்தை துவக்குறாரு இந்த சங்கம் உங்களுக்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருக்கும் அவரும் உங்களுக்கெல்லாம் உறுதுணையாக இருப்பார் இந்த சங்கம் மிகப்பெரிய இட இடத்தை அடையும் ஏன்னா பைல்வான் ரங்கநாதன் சொன்ன மாதிரி பைல்வான் ரங்கநாதன் எஸ் சி சேகர் நாங்கள் மூணு பேரும் இங்கே வந்திருக்கோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் மற்றவங்கள்லாம் அன்புக்கு தெரியாதா இப்போ சமீபத்தில் இறந்து போன மாரிமுத்து கூட வளராத நிலையில் கஷ்டப்படும் போது நம்முடைய அன்புக்கிட்ட வந்து உதவி கேட்டால் செஞ்சார் அதை நான் வந்து வெளியில் தெரியணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படிப்பட்ட மனசு உள்ளவர் அவர் அதுக்காக தான் நாங்கள் மூணு பேர் வந்திருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் வந்து பயந்துக்கிட்டு வரல எங்களுக்கு வந்து பயம் இல்லை நாங்கள் எங்கள் உழைப்பை நம்பியிருக்கோம் எங்களுடைய திறமையை நம்பியிருக்கோம் எங்களுடைய மூளையை நம்பியிருக்கோம் அதனால் நாங்கள் யாருக்கும் பயப்படல ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக அன்பு துவக்குறாரு அவருக்கு உதவியாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம் நாங்கள் யாருக்குமே எதிரிகள் கிடையாது உழைப்பாளர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு உயர்வதற்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் அவ்வளோதான் அதே போல் பயல்வான் ரங்கநாதன் ஒரு எதிர்ப்பை தெரிவித்தார் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக ஒய்டாக சிந்திக்கக்கூடிய திறமை இல்லை அவங்க பணம் போட்டு படம் எடுக்கிறவங்க அவங்க வந்து பத்திரிகையாளர்கள் யூடியூபர் இன்றைக்கி பத்திரிகைக்கு மீறி யூடியூபு டிவி இது தான் வந்து அவங்கள காப்பாற்றிட்டு இருக்கு அவங்க மோசமாக எடுக்கக்கூடிய படத்தை கூட அவங்க சொல்லாத செய்திகளை கூட இவர்கள் தான் வந்து க அந்த வீடியோவில் போட்டு இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்க ஆயிரம் கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சு ஐநூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணிடுச்சு இன்கம் டேக்ஸ் சர்டிஃபிகேட் காட்ட முடியுமா அவங்களுக்கு இவ்வளோ கோடி ரூபா கலெக்ட் பண்ணிச்சுன்னு சக்ஸஸ் போயிட்டு வைக்கிறீங்களே பண லாபம் வந்ததுன்னு இன்கம் டேக்ஸ் சர்டிஃபிகேட் காட்ட முடியுமா அவங்களால கொடுக்க முடியுமா பாவங்க நாங்கள்லாம் யூடியூபர்லாம் பாவம் நீங்கள் ஏதோ
வசவசன்னு இந்த யூடியூப்பு டாட் காம்லாம் வராங்க அதை கட் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு ஒன்று ட்ரூல் கொண்டு வரணும்னு நாங்கள் நாங்கள் சொன்னோம் உங்களால் எதுவுமே கொண்டு வர முடியாதுங்க எது கொண்டு வந்தாலும் உங்க நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குறதுக்கு உங்களுடைய தொழிலாளர்களை இல்லை நடக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்ப்புகளை வந்து தயாரிப்பாளர்களோ சினிமாவோ செஞ்சு எதுவுமே நடக்காது இது கொண்டு வந்திருக்கிறது மிக தவறான ஒரு முன்னுதாரணம் உங்களுக்கு யாரோ தவறான அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் நீங்கள் யாரையுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது யூடியூபர்ஸை வந்து நம்ம இந்திய அரசாங்கம் இன்னும் தமிழ்நாடு அரசாங்கமே கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப திணறிக்கிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் என்னத்தை பண்ண முடியும் அவன் கூகுள் வந்து அமெரிக்காவில் வச்சுருக்காங்க ஆஃபீஸு எதை தூக்கி போட்டாலும் அவன் பாட்டே போட்டுவிட்ருப்பான் அவனுக்கு தெரியாது அப்புறமா அரசாங்கங்கள் கடிதம் எழுதி யாராவது கடிதம் எழுதி இந்த மாதிரி இந்த விஷயம் இதை நிறுத்துங்க அப்படின்னா தான் அவன் நிறுத்துவான் அதுக்குள்ள பல லட்சம் பேர் அதை பார்த்துருவான் ஸோ முதல்ல புரிஞ்சுக்கிங்க அதுதான் அதே மாதிரி சிறுபட முதலீட்டு தயாரிப்பாளர்கள் நல்ல விஷயத்த நம்ம எஸ் சி சேகர் பயல்வான் சொன்ன மாதிரி என்ன கதை எப்படி படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத முன்னாடி அன்பு மாதிரி அனுபவப்பட்ட ஆட்கள்கிட்ட கேட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் களத்தில் குதிங்க வெற்றி பெறலாம் நன்றி வணக்கம் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் முதன்மை அமைப்பு செயலாளர் திரு எஸ் எஸ் வெங்கடேஷன் அவர்களை பேச வருமாறு அழைக்கிறேன் ஒரு சில வார்த்தைகள் திரைப்பட சிறு முதலீட்டாளர்கள் சங்க துவக்க விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் இளைஞரணி செயலாளர் மற்றும் திரைப்பட துறையிலிருந்து வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பு சரியான் அவர்கள் எனக்கு பல வருடமாக அவரை தெரியும் அவர் வாழ்க்கையில் எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உள்ளவர் அவர் எதை தொட்டாலும் அதை பெரிய ஒரு முதலீடாக நினைத்து அடுத்தவருக்கு உதவி செய்யும் ஒரு நல்ல உள்ளம் கொண்டவர் சமீபத்திலே இந்த சங்கம் துவக்க விழாவிற்கு உத்தம தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அவர்களை வந்து வாழ்த்த வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்வதற்காக வந்திருந்தார் அப்பொழுது நானும் பொதுச் செயலாளர்களும் அங்கே இருந்தோம் அவர் வந்து வருகை எழுதி புரிந்து அழைப்பு தேவை கொடுத்து விட்டு வந்த பிறகு எங்களது தலைவர் அவர்கள் அன்பு வந்து ரொம்ப நல்ல மனிதனாக இருக்கிறார் அடுத்தவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உயரிய உள்ளம் படைத்தவராக இருக்கிறார் அவருக்கு நீங்கள் எல்லாம் சென்று வாழ்த்தி விட்டு வர வேண்டும் அப்பொழுது எங்களது பொதுச் செயலாளர் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே திரைப்பட தொழிலாளர்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை உதவிகளையும் நாமும் இவர்களுக்கு எஸ்ஆர்எம் குழுமம் மூலமாக செய்யலாம் என்ற அந்த உயரிய ஒரு அழகிய உயரிய அந்த வார்த்தைகளையும் சொன்னார் அது மட்டுமல்லாமல் இவர் அன்பாக பழகி ஒரு சாதி ஒரு காரியத்தை முடிக்கக்கூடிய வல்லமை படித்தவர் அப்படி அன்பாக பழகி முடிக்க முடியவில்லை கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் சவுண்டாக பேசினாலும் பேசிட்டு வருவார் உங்கள் நலனுக்காக எந்த விஷயத்திலும் இறங்கி செய்யும் செய்யும் ஆற்றல் படைத்த அன்பு அவர்கள் இந்த சங்கம் பல்வேறு சாதனைகளை படைக்கவிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் எங்கள் நகைச்சுவை மன்னர் திரு ஏ கே டி அவர்களை பேச வருமாறு அழைக்கின்றேன்
கண்டிப்பாக கொடுப்போம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இளைஞர்கள் உள்ளவங்களே இந்த இருக்காங்க ஒரு ஏந்திரிங்க ஜூட் திருப்பதி ஏந்திரிங்க கைமாறன் ஏந்திரிங்க கைமாறன் கரா புடிச்சது எல்லாருமே நம்ம சங்கத்தில் இருக்காங்க கண்டிப்பாக நாங்கள் செய்வோம் உங்களுக்கு டவுட்னா அவர் ஜூட்டை கேட்டுங்க என்னுடைய ஃபுல் டீட்டில் அண்ணன் வெங்கடேசன் சொன்ன மாதிரி பொறுமைக்கு பொறுமை நிதான நிதானம் அடைக்கு அடை உதைக்கு உதை எதுக்கும் தயாராக இருக்கிற சங்கம் தான் சங்கங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் எல்லாமே நேரடியாக பார்த்துருக்கீங்க அண்ணன் தரம் சொன்னதை பார்த்தீங்களா அதுதான் என்னிட்ட ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும் நேர்மம் மட்டும்தான் எப்போதும் கரெக்டாக இருக்கும் நன்றி சிலோன்கார் இருக்கு நன்றி இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக காத்திருந்து இழிச்சுவாயன் ஒருத்தன் பேச வருவான் அவன் பேசுகிறப்ப தான் நம்ம பேசணும் கரெக்டாக மேடையில் இருந்த முகத்தெல்லாம் பார்த்தாரு இவன் ஒருத்தன் தான் ரொம்ப இழிச்சுவாயன் அப்படின்னு குறுக்க தன்னுடைய கருத்தை துணிச்சலாக பதிவு செய்த சபையில் அவருக்கு மிக்க நன்றி திரைப்படத்துறையை பற்றி எனக்கு அதிகமாக தெரியாது இந்த பாப்பா இளவரசிக்கு என் மேலே எப்பயுமே ஒரு வெஞ்சம் உண்டு மாவன உனக்கு எங்கே அனுபவம் இல்லையோ அங்கே கொண்டு போய் உன்னை மாட்டி விட்டுறேன் நீ தடி மாறி பாருன்னு சொன்னது இருந்தாலும் இந்திய ஜனநாயக கட்சி சேர்ந்தவங்க சளைத்தவர்கள் அல்ல எந்த கூட்டத்தில் விட்டாலும் சமாளிப்போங்க நிரூபிக்கும் விதமாக நானே எங்கள் பொதுச் செயலாளர் எங்கள் முதன்மை அமைப்பு செயலாளர் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தான் இப்போ ஆனால் பைல்வான் ரங்கநாதனுடைய நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் மிகப்பெரிய ரசிகன் அவர் டைமிங் டெலிவரி அவர் பேசுவார் பாருங்கள் ஒரு அந்த வசனம் பேசுகிற டைமிங் டெலிவரி இப்படிலாம் சொன்னால் எனக்கு அடுத்த படத்தில் அந்த ஏகேட்டி வரதராஜன் ஒருத்தவன்னா அவனுக்கு ஒரு சைடு வாய்ப்பாக கொடுன்னு சொல்ல மாட்டாரா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன் அந்த நம்பிக்கை அவர் பதிவு பண்ணிக்கணும் பாரிவேந்தரை பற்றி முதல்ல பாரிவேந்தரை பற்றி எங்கள் அண்ணன் எழு பொதுச் சொல்கிற எல்லாமே சொல்லிட்டார் உங்கள் சினிமா பாணியிலே சொல்ல போனால் அவர் ஒரு அமரேந்திர பாகுபலி அவர் பையன் எங்களுடைய ரவி பச்சமுத்து மகேந்திர பாகுபலி இவங்க ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் ஓரளவுக்கு அன்பு அண்ணா எல்லாமே சொல்லிட்டு வந்தாங்க வீரேந்திர பாகுபலியவே நீங்கள் மறந்துட்டீங்க படம் எடுக்கணும் அவங்க வேந்தர்கிட்ட சொல்லணும் டிவியில் போடணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தீங்க அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க செய்வாங்க எங்கள் பொதுச் செயலாளர் ஒரு வீரேந்திர பாகுபலி பாகுபலியினுடைய மூணாவது அம்சம் சாதாரணமான ஆள் இல்லை அவ்வளவு பொருளாதாரத்திற்கும் தகுதி உள்ளவர் தன்னடக்கமாக பேசிட்டு போய் பணமே இல்லாத மாதிரி உட்காந்துருக்கார் நீங்கள் நினச்சா நூறு பத்து பாகுபலி எடுக்கலாங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் இந்த சபைக்கு தெரிய வேண்டும் அவர்கள் உங்களை போன் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் படம் எடுக்க வேண்டும் அதில் நான் நடிக்க வேண்டும் அப்படியே சத்தம் போடாமே உட்காந்துருக்கார் சத்தம் போட்டால் படம் செய்தால் கூட அந்த நம்பத்தில் படம் எடுக்க சொல்லி விடுவாங்களோ அப்படிங்க திகில்லே உட்காந்துருக்கார் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கவர்கிட்ட ஏகப்பட்ட பணம் இருக்குது பிளாக் மணி முடிஞ்சா இன்கம் டேக்ஸ் விடுங்க அண்ணன் அன்பண்ணை வந்து ஒரு நல்ல முயற்சி பண்ணி சிறப்பாக பண்ணிட்டு வர்றாரு எனக்கு சிறு எனக்கு தான் ஒன்றும் அதிகமாக தெரியாது சினி ஃபீல்டை பற்றி ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் இவர் நம்ம அண்ணன் எஸ்வி சேகரண்ணன் பேசுகிறப்ப சொன்னாங்க அண்ணன் பைலவன் அண்ணன் பேசுகிறப்ப சொன்னாங்க கதை இருந்தால் மிகப்பெரிய வெற்றி அவ்வளோதானே பேச அவ்வளோதானே பணம் எங்கேயோ பிரட்டிக்கலாம் இந்த கிராமத்தில் இருந்து ஏதாவது திரைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என்று ஆர்வத்தில் வரக்கூடிய எத்தனையோ பேரை வச்சு ஒரு பத்து பேர் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு நூறு பேர் சேர்ந்து கூட ஒரு படம் எடுக்கலாம் முதலில் கதை இலாக்காவை வலிமையாக உருவாக்குங்கள் அந்த கதை டிஸ்கஷன் பண்ணுறப்பே அந்த கதை ஜெயிக்குமா தோக்குமான்னு யாருக்கு தெரியுதோ அந்த ஞானம் உள்ளவர்களே அந்த இலாக்காவில் போட்டு நம்ம சங்கம் இந்த சின்ன சங்கமாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய சங்கமாக வரணும்னா கதை திரைக்கதை ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் ரெண்டு மூணு பேசிட்டு போயிடுறேன் இந்த கதை திரைக்கதை இதெல்லாம் சரியாக பாக்கியராஜி ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் திரைக்கதை திரைக்கதையில் எங்கே கோட்டை விட்டாரோ அங்கே போச்சு கதையை போடுங்க அந்த கதையை பத்து பேர்த்துட்டு சொல்லுங்கள் பேசுகிறப்ப அவர் ரியாக்ஷன் பாருங்கள் அவன் முத முத ரயிலே தூங்கி போட்டான் கதை கேட்டவனே தூங்கி போட்டானா அந்த படத்தை எத்தனை பேர் அழிச்சு ஓட்டினாலும் யார் ரஜினி வச்சு ஓட்டினாலும் ஓடாது எண்ணெய் வச்சு எடுத்தாலும் ஓடாது நல்லா ஒன்று தான் ஓடாத படத்தை யார் வச்சு எடுத்தானா அது மாதிரி கதையில் கவனம் செலுத்துங்கள் கதை ஓகே என்றால் வீரேந்திர பாகுபலியை அந்த படத்தை எடுக்க வைப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் அப்பொழுது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக நானே இருப்பேன் என்ற கருத்தை பதிவு செய்து நிறைய நுணுக்கங்களை எல்லாம் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்னு ஆக்சுவலாக என்னன்னு எனக்கு தெரியாது சாமி இருந்தாலும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்னு ஆர்வமாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் இனிமேட்டுக்கு அன்பண்ணை வந்து ஒரு படம் எடுங்க சின்ன பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்குங்கன்னு
நான் சிவனேனு உரமாக வந்திருக்கேன் என்ன ஏங்க கூப்பிட்றீங்க அங்கே பாருங்க அந்த ஓரத்து ரூமில் ஏசியில் பெரிய ஹாலில் நூறு ப்ரொடியூசர் வந்தாலும் உட்காரக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு அரங்கத்தை ஒரு ஹாலை வச்சுக்கிட்டு ஆஃபீஸாக வச்சுருக்கேங்க அண்ணன் வீரேந்திர பாகுபடி பிடிங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டேன் அப்புறம் தான் போய் பார்த்துருப்பார் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சென்ற இடம் சிறப்பு வந்திருப்பவர்களும் சிறப்பு அவர் சொன்னார் தற்பெருமையாக சொல்கிறேன்னு ரியாலிட்டி தட் இஸ் த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி ஆல் வி அதான் என்ன ஆல் வி ஸ்டார்டட் இஸ் கோயிங் வெரி ப்ராப்பர்லி திஸ் வில் ஆல்சோ கோ ப்ராப்பர்லி ஐ ஆம் ரிக்வஸ்டிங் ஐ ஆம் பிளஸிங் ஐ ஆம் ஐ ஆம் ப்ரேயிங் மை காட் டு கிவ் த பிளஸிங் டு யூ ஆல் ஆஃப் யூ வி ஆல் வி ஹேவ் டு சக்ஸஸ் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் திரைப்படத்தில் நகைச்சுவை நடிகர்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் தலைமை நிலைய செயலாளர் ஏ கே டி வரதராஜன் அவர்களுடைய நகைச்சுவை பிடிச்சிருந்தால் ஒரு பலத்தை கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமே உங்களுக்கு வேற ஒரு ப்ரொடியூசரை வேற வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு அதாவது எங்களை எங்களுடைய வீரேந்திர பாகுபலியான எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் அவர்களை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாரும் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடியும் போதே பிடிச்சிக்கோங்க யாரெல்லாம் டைரக்ட் பண்ணணும்னு ஆனால் நல்ல கதையாக இருக்கணும் அது அண்டர்லை ஃபோன் நம்பர் பொதுச் செயலாளரோட ஃபோன் நம்பர் வேணுமா என்கிட்ட கேளுங்க இவரை செல்லமாக ஆஸ்க் என்று அழைப்பார்கள் ஆஸ்க்னா கேட்கறது இல்லையா என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருவாராம் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னாங்க என்கிட்ட ஆஸ்க் அதாவது கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் அவர் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் அப்படின்னு சொல்றாங்க சில நேரங்களில் கண்டிப்பார் ஆனால் எல்லா முயற்சிகளையும் என்கரேஜ் பண்ணுவார்னு சொல்றாங்க ஆஸ்க் என்னும் எங்கள் அண்ணன் புன்னகை மன்னன் செந்தில்குமார் அவர்களை பேச வருமாறு அழைக்கின்றேன் இந்த விழாவிற்கு வந்து சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் இரும்பு தூண் அன்பு அண்ணன் ஜெய்சலின் அவர்களே மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பெரியவர்களே விழாவில் வந்து கலந்து கொண்டு தன் உரை ஆற்றி சென்ற பெரியவர்களே மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே யூடியூப் நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது வந்து சின்ன முதலீட்டாளர்களோட பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தோட துவக்க விழா மற்றும் அதில் வந்து நடிகர் சங்கம் டெக்னீஷியன் சங்கத்தெல்லாம் அண்ணன் வந்து துவக்கியிருக்காங்க அன்பண்ணன் எனக்கு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக தெரியும் அவர் ஒரு படம் ப்ரொடியூசர் அந்த படம் ப்ரொடியூசருன்னு கூட நான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் இது ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கே வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படுதோ அங்கே தான் வந்து புரட்சி துவக்கம் படம் அந்த புரட்சி துவக்கும் போது தான் நமக்கு ஒரு வழி பிறக்கும் அவங்க வந்து இந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை விற்கிறதுக்காகவும் பெரிய ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் அந்த படங்களை வந்து முதல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக அன்றைக்கி தமிழ்நாடு ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலும் கில்டுன் தான் இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அமைப்பு கிடையாது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தமிழ்நாடு ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்கு போகணுன்னா அன்றைக்கி மூணு லட்ச ரூபா இருந்தது ஒரு மெம்பர் ஆகணுன்னா அது மட்டும் இல்லை ரெண்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் தான் ப்ரொடியூசர் ஆக முடியும் இன்றைக்கி இந்த சங்கத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவரே உடனே ப்ரொடியூசர் ஆகிறார் அடுத்த நாள் காலையில் கூப்பிட்டு காடை கொடுத்துருவார் ரொம்ப ஏழு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னீங்கன்னா யாரும் உங்களுக்காக வரமாட்டாங்க நல்லா தெரியும் ஷூட்டிங் தளத்தில் இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தது ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார் அவரோட இதில் ப்ரொடியூசர் க ஒரு இடத்துல வந்து பெப்சிலேருந்து வந்து படம் நீங்கள் வந்து எடுக்கக்கூடாது யூனியனால் வச்சு தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பிரச்சனை பண்ணுறாங்க பத்து நிமிஷத்தில் இவருக்கு ஃபோன் வருது அன்பண்ண அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகிறாரு போய் அங்கே அவங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு வாக்குவாதமாக நடந்து கூட அவங்கள வந்து அங்கேருந்து வெளியே அனுப்பி இந்த சின்ன ப்ரொடியூசர்களுக்கு வந்து ஒரு அரணாக இருந்து இவங்களை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு வரணுங்கிறதுல வந்து ரொம்ப முனைப்போடு இருக்காங்க ஏன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் மீட்டிங்காக இல்லை ஐஜேகேவோட பொதுக்குழு மீட்டிங்காங்கிற மாதிரி இருந்தது ஏன்னா எல்லாருமே அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் எல்லாரும் நினைக்கிறேன் தலைமை நிலையத்திலேருந்து எல்லாருமே வந்துட்டாங்க ஏன்னா ஐஜேகே வந்து எப்போல்லாம் கைவிடப்பட்டவங்களுக்கும் உழைப்பாளிகளுக்கும் தன் கரத்தை எப்பயுமே அவங்கள வந்து தூக்கிறதுக்காக உயர்த்தி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி அவங்க பெப்சிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷமாக தொடர்ந்து கல்வியும் மருத்துவம் அழிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அன்பனோட சீரிய முயற்சியில் இந்த சங்கத்துக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் உங்களுக்கெல்லாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்ஆர்எம்குள்ளே வந்து நம்ம பில்டிங்கு தான் பார்க்க முடியும் உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது நம்ம குழந்தைங்க போய் அதில் படிக்கணுன்னா வேந்தர் அதுக்கு உங்களுக்காக ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கதவை திறந்து வச்சுருக்காரு அந்த வா
புதிய 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 இயக்குநர்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா டெக்னாலஜி நல்லா யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி வந்து லோகேஷ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்றைக்கி பெரிய டைரக்டர் எல்லாம் அவங்கள தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷம் சினிமாவில் இருந்தால் கமலஹாசனும் சரி ரஜினியும் சரி இளைஞர்களை தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே மோஸ்ட்லி இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காக தான் அண்ணன் உருவாக்கியிருக்காங்க கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்கோங்க படம் எடுங்க படம் எடுத்து தொடர்ந்து இந்த சங்கத்தையும் வலுபெற செய்யுங்க நீங்களும் வலு வலுவான நல்ல வாழ்க்கையை தளத்தை அமைச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி வாழ்த்தி விட விட நன்றி வணக்கம் காயம் பட ப்ரொடியூசர் திரு ராஜேந்திரன் அவர்களை நச்சுன்னு ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கின்றேன் பெரிய காம்பியரங்கடா ஆயிட்டாங்க இளவரசி நான் பெரம்பலூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் என் பேர் ராஜேந்திரன் அடிப்படையில் நான் ஒரு வழக்கறிஞர் சினிமாவில் ஒரு தீராத ஆசை டெக்னீஷியன்ஸ் கிடப்பாங்க கேமராமேன் கிடப்பாங்க டைரக்டர் கிடப்பாங்க தயாரிப்பாளர் கிடைக்கிறது தான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா பணத்தை வச்சு தான் எல்லாமே செய்யணும் பணத்தை வச்சுருக்கிற ஒரு தயாரிப்பாளரை எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு தான் சினிமாவில் எல்லோரும் இருக்காங்க ஏன்னா அதை நான் ரெண்டு மூணு படம் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் காயம்னு ஒரு படம் எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரிலீஸ் பண்ணி தேட்டர்லேருந்து அஞ்சு பைசா வாங்க முடியாது கொடுக்க மாட்டாங்க எப்படி ஏமாத்தலாம் அவர் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு தான் அவங்க பார்ப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட கொடுத்தாலும் அவங்களும் தேட்டர்காரங்களோடு சேர்ந்துட்டு ஏமாத்த பார்ப்பாங்க முத முத கோடீஸ்வரின்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் கராத்தராஜா கூட அதில் நடிக்கிறதுக்கு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அவர் கூப்பிட்டு நடிச்சது அவருக்கு அந்த படத்தில் நடித்தார் அந்த படம் அப்படி ட்ராப் ஆகிடுச்சு அப்போ அதில் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்போம் அதில் எவ்வளோ நஷ்டமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அது காரணம் பல காரணம் அதுமாதிரி காயம் படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணணும் தேட்டர்லேருந்து அது பணத்தை வாங்க முடியல பட் அதில் ஒன்று நட்டம் இல்லை ஓடிடி டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் கொடுத்து அதில் நாங்கள் அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் இப்போ அது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் படம் எடுத்துகிட்ருக்காரு இரவு இரவணில் ஆட்டம்னு ஒரு படம் அதில் கூட நான் ஒரு டிஎஸ்பி அவர் கேரக்டர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் சினிமா எடுக்கிறதுக்கு வர ப்ரொடியூசர்களை காப்பாற்றுறதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்கோ அந்த டெக் அதை வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நிறைய ப்ரொடியூசர்கள் வருவாங்க எங்களை மாதிரி புதுசு புதுசாக கிராமத்துலேருந்து வர்றவங்க பெரம்பலூர் வந்து ஒன்று பெரிய டவுன் இல்லை சேலத்துக்கு கொஞ்சம் பக்கம் அதனால் நான் எடுத்த மூணு படமுமே ஏற்காட்டில் தான் எடுத்திருக்கேன் சேலம் தான் புரட்சி நடிகர் எம்ஜிஆரை உருவாக்கின ஊர் பெரிய சிவ செவாலிய சிவாஜி கணேசனை உருவாக்கின ஊர் கலைஞர் கருணாநிதியை உருவாக்கின ஊர் எல்லாத்தையும் உருவாக்கின ஊர் சேலம் தான் சேலம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் இல்லைனா சினிமாவே இல்லை சேலம் மா மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் தான் அதுக்கு சினிமாவுக்கு அடிப்படை அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்தாங்க பெரிய பெரிய ஸ்டுடியோ விஜயா வாகினி ஸ்டுடியோலாம் வந்துச்சு பெருசாலாம் வந்தாங்க இங்கே பெரிய அளவில் இருக்குது சென்னை இன்றைக்கி அதனால் சின்ன ப்ரொடியூசர்கள் வர்றவங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன வழி இருக்கோ அதை டெக்னீஷியன்ஸ் டைரக்டர்ஸ் மற்றவங்க எல்லாருமே அதை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா நிறையா ப்ரொடியூசர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரொடியூசர்களை காப்பாற்றுறது டெக்னீஷியன்ஸ் கையில் டைரக்டர் கையில் தான் இருக்குது என்பதை தெரிவித்து கொண்டு பேச அழைத்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்து வாழ்த்துக்கிறேன் வணக்கம் அதே போல் சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் எங்கே போய் நிற்கிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறிட்டு இருந்தோம் அதில் நமக்கு ரொம்ப அறிமுகமான ஒரு அன்பு செயலின் அவர்கள் அவர் வந்து இந்த முயற்சி எடுத்து இந்த அளவுக்கு வர்றது எங்களுக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்குது அவர்களை வாழ்த்துவதற்காக எங்கள் உறவினர் அன்பு தலைவர் அவர்கள் ஜெயசீலன் அவர்கள் வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எல்லாம் பக்கத்து பக்கத்து ஊர் நாங்கள்லாம் இந்த சங்கம் இந்த இன்று துறக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த மூணு சங்கமும் நல்ல முறையில் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நடைமுறைக்கு வந்தது அந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் நமது சங்க துவக்க விழாவும் நடப்பது ஒரு சிறப்புக்குரிய விஷயம் இந்த சங்கம் ஆர்வம் முதலே அன்னனுடன் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அன்பன் என்ன சொன்னாங்கன்னா வழக்கறிஞர் டீம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம வழக்கறிஞர் அந்த அதுக்கான எல்லா வேலையும் நாங்கள் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் குடும்பம் சார்பாக பேசுனாங்க ஜெயசீலன் சொன்னாங்க 
கல்வி பாதுகாப்பு நம்ம சங்கத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு கல்வி பாதுகாப்பு மருத்துவ பாதுகாப்பு கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க அதை நம்ம வரவேற்கிறோம் அதே போல நமது சங்கத்துல சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் சட்ட பாதுகாப்பும் கிடைக்கும் எந்த பிரச்சனைனாலும் எந்த நேரமா இருந்தாலும் அங்க ஒரு வழக்கறிஞர் உங்களுக்காக வருவாங்கிறத அண்ணன் சார்பா நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த மேடையில் வாய்ப்பளித்த அண்ணன் அன்பு செல்வன் அவர்களுக்கும் தாடிமணி அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெற்றுள்ள நன்றி நடிகர் கராத்தா ராஜன் அவர்களை பேச வருமாறு அழைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மீடியா மீடியா வளர்ந்திருக்கிற நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து வாழ்த்தி சென்ற நடிகர் ரொம்ப சீனியர் எஸ் வி சேகர் சார் அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி பைல்வான் ரங்கநாதன் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி மடையில் அமர்ந்து வாழ்த்தி கொண்டிருக்கும் திரு ஜெயசீலன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் வெங்கடேசனன் அவர்களுக்கும் வி கே டி வரதராஜன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் ஏ கே டி வரதராஜன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் மினும் என் எதிரே அமர்ந்து வாழ்த்தி கொண்டிருக்கும் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் அண்ணன்கள் எல்லோருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி கமல் சார் எனக்கு வந்து கராத்தே மாஸ்டர்ங்கிறதால கராத்தே ராஜன் பேர் வச்சு விருமாண்டில் எனக்கு அறிமுகம் கொடுத்தாங்க இந்த நேரத்தில் உலக நாயகன் கமல் சாருக்கு இந்த மேடையில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தொடர்ந்து ரஜினி சார் இளைய தளபதி விஜய் சார் கூட எனக்கு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்து நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து எனக்கு சந்தனக்காடு வீரப்பனாக நான் நடித்து அது நல்ல பேரும் போகணும் எனக்கு நிறைய கொடுத்துருக்கு அதுக்காக அந்த டீமில் உள்ள என்னை வாய்ப்பு கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் இந்த மேடையில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த புதிய சங்கம் என் அன்பு அண்ணன் பாசமிக அண்ணன் அன்பு செல்வன் அவர்கள் இந்த புதிய சங்கத்தை அறிமுகப்படுத்திருக்கிறார்கள் ஆரம்பித்திருக்காங்க இந்த சங்கம் மிகப்பெரிய வெற்றியட என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் சொல்லுகிறேன் ரொம்ப நன்றி நன்றி இப்பொழுது உறுப்பினர் அட்டை வழங்கப்படுகிறது இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் வீரேந்திர பாகுபலி அவர்கள் உறுப்பினர் அட்டையை எல்லாருக்கும் வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் உறுப்பினர் அட்டை பெறப்படுகின்றது வீரேந்திர பாகுபலியின் கரங்களால் வழங்கப்படுகின்றது பி சுரேஷ்குமார் டி சபாபதி சி சி செந்தில் பி சுரேஷ்குமார் பி சுரேஷ்குமார் டி சபாபதி சி சி செந்தில் மாரி வீரராகவன் ரவிகாந்த் ராஜா டாக்டர் அமித்குமார் வன்சிகா மக்கர் வன்சிகா மக்கர் சிரஞ்சீவி மணிகண்டன் எம் பச்சமுத்து மகேந்திரன் பி சுரேஷ்குமார் வீரேந்திர பாகுபலியின் கரங்களால் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது சேகர் பி சுரேஷ்குமார் சபாபதி செந்தில் மாரி வீரராகவன் ரவிகாந்த் ராஜா அமித் அமித்குமார் வன்சிகா மக்கர் சுரஞ்சீவி மணிகண்டன் ரிமைண்ட் பண்றேன கொஞ்சம் கலகாலம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்ல ஒன்னும் அமைதியா இருக்கக்கூடாதுல அதுக்காக தான் 
பச்சமுத்து மகேந்திரன் பேச்சிபுத்து மகேந்திரன் 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 தெளிவாக சொல்லப்பட்டது ஒரு பலத்த கைத்தட்டலை செய்யலாமே நன்றி உரை பேர் ராமச்சந்திரன் உறுப்பினர் அட்டை வாங்கிய உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி நம் வீரேந்திர பாகுபலி அவர்களுக்கும் நன்றி இப்பொழுது நன்றி உரை வழங்க ராமச்சந்திரன் அவர்களை அழைக்கின்றேன் ஒரு விஷயம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் வேற ஒண்ணும் இல்லை தமிழ் பிலிம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஹீரோ மறைகிறாருன்னா அந்த ஹீரோ மா வயசாகி நகராருன்னா அந்த ஹீரோ மாதிரியே ஒரு ஆளை பார்த்து படம் விட்டால் தைரியமாக அந்த படம் ஓடிடுமாங்க அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரஜினிகாந்துனா அது மாதிரியே இருந்த விஜயகாந்த் அப்படி இப்படி அந்த மாதிரி விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ கவுண்டம் பண்ணி காலி இப்போ அதிகமாக படம் நடிக்கிறது இல்லை இல்லையா எங்கள் ஆள் இருக்கார் இல்லைங்களா நீங்கள் வேணால் போய் பார்த்துங்க நீங்கள் ஏகேடி வரதராஜனை பார்த்துங்க நீங்கள் இவரை போட்டிங்கன்னா இவர் கூட ஒரு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணினா உங்களை செந்தில் ஆகிடுவார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காமெடி ரியலாக சொல்கிறேன் காமெடி சென்ஸ் உள்ள ஒரு நபர் அதனால் கவுண்ட் பண்ணி ஒன்று சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு நாள் என்ன செஞ்சார் இதுக்கு கட்சி ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு ஆள் வந்திருந்தார் ஒரு இளைஞர் வந்திருந்தார் வந்து என்னன்னாரு நான் ஹீரோவை நடிக்கிறேங்க பிரதர் அப்படின்னாரு இவர்கிட்ட நான் இருக்கேன் ஆ அப்படியா ஏங்க ஹீரோவை நடிக்கிறீங்களா எப்படிங்க எதுக்குங்க என்னங்க ஏழு திடீர்னு ஹீரோ இல்லை ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன் அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க அழகாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஹீரோவை நடிக்கலாமே அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சொன்னோன்னு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு சரி அதனால ஹீரோ ஆகிட்டு ஏன் பிளைண்ட் ஸ்கூலுக்கு போனீங்களா அருமையா <laughs> முக்கியமான செய்தி இந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கல்யாண மண்டபத்தையும் நான் இந்த பெரிய பெரிய படம் ஹீரோ படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியும் சின்ன படம் பண்ண முடியாது நான் ஒரு நடை ஒரு மூணு மாதம்னு பேசினேன் அப்போ வந்து எனக்கே வந்து அந்த மண்டபத்தில் உள்ள அத்தனை தமிழ்நாட்டில் மொத்த கல்யாண மண்டல தலைவர்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க அதுக்கப்புறம் நான் சரியாக முயற்சி எடுக்க முடியல அந்த முயற்சி எடுக்க சொல்லி இப்போ வந்திருக்கார் அவர் அமௌண்ட் ராஜி ஒரு ரெண்டு ஒரு வாரத்து பேசுவாங்க தயசு கோச்சி அங்கே கேட்டுப்பாங்க அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் திரு அன்பு அவர்கள் எடுத்திருக்கின்ற இந்த முயற்சி மாபெரும் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் அனைத்து திருமண மண்டப உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் ஜான் திருமண மண்டப உரிமையாளர்களுக்கு என்று ஒரு சங்கம் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு சில உரிமையாளர்களை கொண்டு துவங்கப்பட்டு இன்று ஏழாயிரத்தி ஐநூறு மண்டபங்கள் தமிழ்நாட்டில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எங்களுடைய கோரிக்கைகளை எங்களுக்கு நிகழ்ந்த சில சிரமங்களை வெளியே வந்து சொல்ல முற்பட்ட போது உரிமையாளர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்க முடியும் என்று பலவிதமான நகைச்சுவையாக கிண்டல் அடிக்கின்ற வகையில் அந்த கோரிக்கைகள் தூக்கி வீசப்பட்டது ஆனால் திருமண மண்டபம் என்பது இருபத்தைந்து லட்சம் தொழிலாளர்களை இணைக்கக்கூடிய ஒரு பெ மாபெரும் தொழிலாக இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அரசுக்கு வலியுறுத்திய போதுதான் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரி என்பதை அவர்கள் அங்கீகரித்தார்கள் இன்று தமிழ்நாடு சுப தொழில் செய்வோர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு என்று ஒன்றை உருவாக்கியிருக்கின்றோம் நாட நாதஸ்வரம் வாசிப்பவர்கள் முதல் கேட்ரிங் கலைஞர்கள் புகைப்பட கலைஞர்கள் மண்டப உரிமையாளர்கள் மற் பல்வேறு 
மண்டப தொழிலை சார்ந்த சங்கங்களை ஒன்றிணைத்து இன்று இருபத்தைந்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்று சொல்லும் போதெல்லாம் நாங்கள் விடுகின்ற கோரிக்கை காலையில வைத்தால் மாலையில நிறைவேற்றப்படுகின்றது என்பதற்கு காரணம் எங்களுடைய சங்கம் மது அத்தனை மண்டபங்களிலும் மது விநியோகிக்கலாம் அல்லது பந்தியிலே பரிமாறலாம் என்று காலையில ஒரு அறிவிப்பை விடுத்தார்கள் அன்று மாலை நான் செய்தியாளர்களை சந்தித்து இது வந்து ஒரு மாபெரும் சீர்கேடான ஒரு விஷயம் என்று கூறி மறுநாள் காலையிலே அந்த அரசாணை வந்து வெளியிட்டு நாங்கள் அப்படிப்பட்ட வேலையில ஈடுபட போவதில்லை என்று சொன்னார்கள் எனவே தங்கம் செய்யாததை சங்கம் செய்யும் என்பதை உணர்ந்திருக்கின்றோம் திரு அன்பு அவர்கள் எடுத்திருக்கின்ற மாபெரும் முயற்சி என்பது உங்கள் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து அது வந்து ஒரு பெரிய வழியை இந்த துறையிலே காட்டும் என்று நானும் உங்களுடன் ஒரு நபராக நம்புகின்றேன் சிறு திரைப்படங்கள் திரை அரங்குகளிலே கிடைக்காத பொழுது திருமண மண்டபங்கள் முகூர்த்த நாட்கள் அல்லாத நாட்களிலே காலியாக இருக்கின்ற பொழுது அந்த நேரத்தில் அந்த சிறிய திரைப்படங்களை எப்படி வெளியிடலாம் அதன் மூலமாக வருவாய் எப்படி ஈட்டி தொழிலாளர்களை காப்பாற்றலாம் என்று அவர் எங்களுடன் இணைந்து விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் பக்கபலமாக இருந்து அன்பவர்களும் சரி அந்த சங்கமும் சரி சங்கத்தை சார்ந்த நண்பர்களும் சரி அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து வெற்றியடைய எங்களுடைய ஒத்துழைப்பு என்றும் இருக்கும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூட்டி விரும்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் எங்கள் சங்கத்தின் அழைப்பை ஏற்றி ஏற்று இங்கு வருகை புரிந்த அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் எங்கள் சங்க உறுப்பினர் அவர்கள் குடும்பத்தார் எல்லோருக்கும் எங்கள் சங்கத்தின் சார்பாக எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்